Ich schreibe heute Geschichte, weil ich bereits heute ein Spiel durchspiele, das ich ohne euch im Stream schon mal durchgespielt habe. Das kommt normalerweise nicht sehr häufig vor. Tatsächlich kriege ich sehr oft Spiele vor Release, damit ich die spielen und testen und pipapo kann. Aber das tue ich meistens nicht, weil ich euch nicht vorenthalten möchte, wie meine allererste Reaktion auf das Spiel ist, wenn ich es spiele. So nämlich. Ah, jetzt wisst ihr auch genau, warum eigentlich. Und äh, pipapo und, äh, und sowieso. So. Diesmal habe ich das Spiel vorher bekommen, auch natürlich so zum Bugs finden, zum Reviews schreiben, pipapo. Und nach Final Fantasy VII Remake ist das das erste Mal, dass ich das vorher getan habe, weil ich, wie beim Final Fantasy VII Remake, nicht gespoilert werden wollte und vor allem vor unvoreingenommen von Internet und Presse und pipapo äh, dieses Spiel erleben wollte. Ich bin eingefleischter Saints Row Fan, ich weiß, was ich spiele, was ich erwarte, ich kann das sehr gut beurteilen, etc., etc., etc. So, jetzt habe ich das Spiel also durchgespielt, das Ganze ging ungefähr 15 Stunden, ich habe drei äh, Abende sehr gemütlich gespielt, ich wusste, dass das nicht so groß ist, weil das schon vornherein klar war, dass das Spiel irgendwie nur 25... Main Stories oder so hat, also nicht sehr viel tatsächlich. Aber es wird ein bisschen gefüllt mit Nebenstuff, das man erst machen muss, bevor man die Main Story weitermachen kann. Dementsprechend kann ich euch jetzt schon mal empfehlen, spielt erst die Main Story, weil äh, ihr da alleine wegen der Sachen, die ihr zwischendurch freischaltet, das ist dann auch besser für die Nebenmissionen etc. pp. Ähm, ich hatte in diesen 15 Stunden äh, super viel Spaß. Das Spiel hat äh, unglaubliche Schwächen. Das Spiel ist nicht der neue heilige Gral des Science Row Franchises. Wer eine vollwertige, bereits ein vollwertiges Review von mir lesen möchte, kann das hier im Chat unter Ausrufezeichen Fazit. Das Ganze ist komplett spoilerfrei und ist genauso gedacht, wie man sich das auch erhofft hat, indem ich das Spiel vorher schon durchspiele. Für die, die es im VOD gucken, schaut auf meinen Twitter-Account, der sicherlich unten in der Videobeschreibung irgendwo verlinkt ist. Da findet ihr einen ganz langen Text, spoilerfrei und voreingenommen äh, nicht gekauft. Obviously, ähm, wie ich das Spiel fand, ich kann euch schon mal so viel sagen, das Spiel ist super unterhaltsam, hat einige sehr positive Dinge, hat auch einige sehr negative Dinge und wenn man über diese negativen Dinge ein bisschen hinweg gucken kann, dann wird man mit Saints Row sehr viel Spaß haben. Wer eingefleischter Saints Row Fan ist wie ich und das erwartet, was er früher mit Saints Row 2 und 3 hatte, und das unbedingt will und sich auf nichts Neues einlassen kann, der wird gnadenlos enttäuscht werden. Für den wird das Spiel absolut nichts sein. Für alle, die mit Saints Row bisher gar keine Berührung hatten, aber schon immer ein GTA-like Spiel haben wollten, das gute Action bietet mit ein bisschen Beschäftigungstherapie, dem glaube ich schon, dass Saints Row Spaß machen kann, außer er ist extrem erpicht darauf, dass das Spiel für 2022 absolut perfekt ist. Weil das ist es nicht. Es gibt Leute, die können darüber nicht hinwegsehen, sehen, die sagen nicht, wenn das nicht technisch äh, an das heutige Jahr angepasst ist, dann ist das Müll. Wenn man darüber hinwegsehen kann, dann wird man at least für die 15 Stunden Story super Popcorn-Unterhaltung bekommen. Nicht mehr. Nicht mehr. Ob es das Geld wert ist, muss also am Ende jeder entsche selber entscheiden. Äh, und muss, man muss natürlich auch wissen, ob man dann wahrscheinlich, ob man eher erpicht darauf ist, auch das ganze Neben den ganzen Nebenkram zu machen, weil so viel kann ich euch schon mal vorneweg sagen, nach den 15 Stunden, in denen ich fast nur Main Story und sehr viel, also was heißt sehr viel, und den Nebenkram gemacht habe, den ich machen musste, gemacht hatte, hatte ich 35% durchgespielt. Nach 15 Stunden hatte ich 35% durch. Ihr könnt euch also ausrechnen, dass danach im Postgame noch super viel Stuff kommt. Wer also wahrscheinlich nur die Main Story durchspielen will, für den könnten möglicherweise 60 Euro zu viel sein. Wer aber weiß, er möchte sich auf die komplette Welt von Saints Row einlassen, 
und wird es sehr viel spielen. Dem glaube ich, wird es, das, das wird fair sein. Ansonsten sage ich, wie es ist, wer nur durchspielen will, der sollte halt dann auf einen Sale warten und ich gebe euch mein Wort, vor allem, weil es halt überwiegend von der Presse zerrissen wird, weil ich finde, die das nicht sehr fair angehen, weil ich sag euch einfach mal, wie es ist. Die Presse zerreißt das Spiel, weil das technisch, das Spiel technisch echt nicht gut ist. Also es ist nicht scheiße, ja, es hat Bugs, ich hatte auch etliche Spielabstürze, was daran liegen könnte, dass ich eine Preview-Version gespielt habe, deswegen, das kann ich jetzt nicht äh, verallgemeinern. Aber Fakt ist, das Spiel wird von der Presse als technisch mangelhaft dargestellt und dementsprechend extrem zerrissen und wertet das Spiel unglaublich ab, aber gleichzeitig bekommt Pokémon Legenden Arceus 90 Plus Wertungen von der Presse, von einem Spiel, das aussieht als Camps aus dem Jahr 2000 und technisch absolute Grütze ist. Und das ist genau mein Humor. Dementsprechend müsst ihr immer abwägen, was die Presse sagt und was das Internet macht, wenn es Bock hat, was kleiner zu machen, als es ist. Und von dem her gehen wir jetzt rein in die Kampagne von Saints Row. Farblich ist das Spiel im Übrigen sehr geil. Liebe es. Grafisch, grafisch ist es kein Wunderwerk, aber es ist solid. Und die Story ist einfach nur cool. Genießt sie. Habt Spaß. Habt einfach Spaß. Kopf aus, Spaß. Ist geil. Und ja, nur englische Vertonung. GDA like halt. You sure you're at the right party? This is a celebration for the Saints, is it not? Business with Marshall is less lucrative than it used to be. I was hoping your bosses would be interested in a new partnership. Oh, eine Sache muss ich gleich mal ansprechen, weil ich die Musik höre. I'd knock if I were you. Hello? It's Antonio Espina. <clears throat> Look, I, I know that we don't have the best history, but I was thinking, hoping, really, that we could work something out. So, und wir gehen erstmal direkt rein. Das ist unsere Boss-Erstellung. Möglicherweise habt ihr schon mitbekommen, dass der Charakter-Editor bereits schon, ich glaube, knapp zwei Monate vor Release veröffentlicht worden ist, weil der so detailliert und so cool ist, dass man den Leuten viel Zeit geben wollte, sich seinen perfekten Boss zu erstellen. Die Sache ist die, ich habe diesen Editor auf Herz und Nieren getestet und es ist mir eine Sache während des Spiels aufgefallen, das muss natürlich jetzt nicht jeder so sehen, aber ich sage das trotzdem, möchte ich trotzdem als Tipp mitgeben. Dieser Charakter, den wir jetzt hier gerade sehen, das ist der Boss, der von äh, Volition, den 
äh, Entwicklern vorgegeben ist. Und mit dem auch in den Trailern geworben wird, in den Wallpapern, äh, in, überall. Das ist der Charakter, den die Entwickler möchten, dass du spielst. Und ich persönlich muss sagen, der Charakter ist so überhaupt nicht meins. Ich fand das auch ganz furchtbar nach der Ankündigung etc. Und dann habe ich beide Sachen gemacht. Ich habe mit einem Selbsterstellten gespielt und ich habe mit ihr gespielt. Und beim Spielen ist mir eine Sache aufgefallen, dass das Spiel unglaublich darauf angepasst ist, an diesen Charakter. Das Spiel, die Story meines Erachtens, wirkt nur richtig gut, wenn man den Charakter spielt, den Volition als Boss gesagt hat, soll, so sollte er bzw. sie sein. Jeder kann natürlich spielen, wie er möchte. Jeder kann sich da was erstellen, sich selbst nachbauen. Er kann auch mit äh, The Rock spielen. Der Charaktereditor ist so sick. Ihr könnt euch literally jeden Menschen erstellen, den es auch in echt gibt. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass die Story und das Charakterverhalten nicht ansatzweise so gut sind, wie mit ihr, wenn man das mit einem x-beliebigen Char macht. Das ist meine Meinung. At least, glaube ich, sollte man zumindest mit einem weiblichen Charakter spielen, weil ich meine, dass, da will ich jetzt nicht zu so viel spoilern, dass einfach die ganze Story viel, viel cooler ist, wenn du ein weiblicher Charakter bist. Aber das ist natürlich nur meine bescheidene Meinung. Und dadurch, dass ich mir jetzt da sehr sicher bin, werde ich auch für diesen Playthrough genau diesen Charakter lassen, weil ich sie nach dem Durchspielen so insane finde. Sie ist so geil. Also, sie ist so ein fucking badass Charakter, der ich ihr, der, der kaufe ich, der habe ich am Anfang so die ersten zwei Stunden ganz komisch, aber danach nimmt das Spiel so eine Wendung, wo ich mir denke, holy shit, ist das ein geiler Charakter? Und tatsächlich hat das nicht funktioniert mit einem Charakter, den ich mir selber erstellt habe. Da habe ich das nicht gefühlt. Nun ja, äh, so viel dazu. Dann möchte ich noch eine Sache ansprechen, wie, äh, wie das Ganze mit der Musik ist. Die Musik ist in dem ganzen Spiel, der ganze Soundtrack ist insane. Ich fand den Soundtrack unfassbar gut. Es gibt einen unglaublich geilen Metal-Sender. Es gibt einen herrlich geilen Country-Sender. Es gibt sogar einen 80s Synthwave-Sender. Es gibt einen geilen Classic-Sender, wie man es aus GTA 3 kennt. Es gibt so viele gute Songs in dem Spiel. Und das Wichtigste ist nicht das Radio per se während des Fahrens, sondern, und das macht, das hat Saints Row schon immer extrem gut gekonnt, wer die alten Saints Row Teile kennt, die musikalische Untermalung während der Missionen, ja, ich erinnere nur äh, zum Beispiel an What is Love äh, aus Saints Row und so weiter, ähm, die musikalische M Untermalung ist in diesem Spiel der Hammer. Die, die Musik kickt in eine Mission so gut rein. Ich hab, ich hab es geliebt. Das hat die Missionen wieder so aufgewertet. Das konnten die schon immer sehr gut. Ein Problem ist allerdings, da sind sehr, 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 sehr bekannte Tracks drin. Und die machen absolut Aua vor meiner Haustür, wenn ich die hier abspiele. Dementsprechend ist ein Safe-Modus drin, der diese gefährlichen Songs nicht abspielt weil ich ansonsten vielleicht zum letzten Mal dieses Projekt oder überhaupt hier irgendwas auf Twitch gemacht habe. Das ist scheiße. Das tut mir unheimlich leid. Und ich weiß nicht, inwieweit das auch den Playthrough beeinflusst. Ich kann es ja dann erzählen. Ich weiß, wann was ungefähr einsetzt, weil das so prägnant war, weil mir das so Spaß gemacht hat im Moment. Kann sein, dass es ein bisschen drunter leidet. Aber das ist nicht änderbar. Das ist, das ist nicht änderbar. Ich muss mich daran halten. It is what it is. Aber ich kann euch nur sagen, dass wenn ihr es selber spielt, dreht die Musik auf, die Sama. Richtig geil. Und wenn du keine Erwartung hast, Klonix, und du willst ein GTA-like Spiel spielen, ist es eigentlich recht unwahrscheinlich, dass du mit diesem Spiel keinen Spaß hast. Und äh, ja, das ist äh, DMCA. So, ähm, ja, man hat hier eben ansonsten vorgefertigte Charaktere, aber wie gesagt, also Sie ist es einfach. Sie ist es einfach. 
Ähm, hoppla. Man kann, ich kann es trotzdem mal ganz kurz durchgehen. Man kann natürlich diesen Körper hier äh, verändern, wie du willst. Du kannst sie muskulös machen, kannst sie dünn machen, kannst sie fett machen. Ja, also, das ist jetzt nichts Besonderes natürlich. Du kannst sogar die gendergerechte Sprache einstellen. Ja, du kannst natürlich auch ihren Brustumfang vergrößern. Du kannst den Kollegen, den männlichen Kollegen, Ding Dong bis zum St. Nimmerleinstag machen. Du kannst Prothesen geben, du kannst sie verhüllen. Du kannst in diesem Editor einfach literally alles. Es ist absolut insane. Von der Muskelausprägung über die Adern. Im Übrigen möchte ich nur anmerken, dass ihr natürlich auf Twitch die Details gar nicht so gut seht, wie sie tatsächlich auf dem Fernseher zu sehen sind. Ja, ich kann sogar Glanz hinzufügen, als hätte ich sie eingeölt. Ja, Körpernamen, pipapo. Also ihr könnt euch da austoben. Deswegen gibt es das Ding ja auch schon seit zwei Mal, Monaten vorher. Weil, äh, ja. Die MCA gibt äh, eh nur 24 Stunden, wann sofern das Video die nicht löscht. Ja, und das soll... Ja, aber bei dreien ist mein Kanal für immer gelöscht. Und das soll ich jetzt riskieren, nur damit irgendwie die Musik hier im Spiel cool wirkt? Oder was möchtest du mir sagen? Äh, ja. Ihr könnt es, wie gesagt, anpassen, äh, wie ihr Bock habt. Ich lasse den Char jetzt erstmal so, wie er ist. Damn, this place is coming along nicely. Die Stimme ist, äh, wie gesagt, so wie der Charakter gedacht ist. Es gibt auch natürlich Emotes. Ja, das ist äh, ja, nichts Besonderes. Welches Spiel hat heute keine Emotes? Ja, das ist halt, man kann Emotes auch noch kaufen. Da gibt es auch noch bessere, tatsächlich, äh, als die am Anfang. Äh, ja, ihr könnt euch hier... Ja, es gibt, ja, es gibt viel. Viel. Wirklich, wirklich viele Emotes. Wie gesagt, vor allem dann später, wenn du... Äh, Wenn du dann noch welche dazu kaufst und so. So, das ist mein Charakter. Los geht's. Antonio, glad you came to your senses. Hey, I'm kind of having a party right now, but we'll talk business later. Ja, jetzt ist Party. Da werden wir ja jetzt hier nichts äh, diskutieren. So, das meine ich halt zum Beispiel. Man muss sich halt im Klaren sein, dass das ein Spiel aus dem Jahr 2022 ist. Wir haben Selfies, wir haben Reels, wir haben Handys. So ist das Leben halt im Moment. Kommt aber nicht sehr häufig vor. Hello, and welcome to Marshall Defense Industries. We know it wasn't easy getting Spiel fängt mal ganz unkonventionell an. Mit dem Ende. We could devise. But you did more than just survive a few live fire exercises. Also wir spielen quasi eine Geschichte, wie es da überhaupt zu kommen. So, prove that you were Marshall material. But don't take my word for it. Es ist weder ein Remake noch ein Nachfolger, es ist ein voll eigenständiges Reboot, das nichts mit den Sensorteilen zu tun hat. Hier at MDI, we don't just make a problem. We make the world a better place. Hier wird gerade die erste Fraktion vorgestellt, die Marshals, also quasi die Cops der Stadt. With a little TLC. Technologically advanced weapons. Loose morals. 
and a culture of conflict. Now let's take a step through each of those letters. Why are you watching that now? That's the orientation video. I know what it is. Why are you watching it now? Well, I mean, we're about to be shot at, so I figured it couldn't hurt to brush up on our healthcare package. If you weren't paying attention to the briefing, I don't think you'll live long enough for your copay to matter. So I should be reviewing the life insurance policy. You know, our job interview has a 5% mortality rate. Statistically, the odds were low that you would die before we hired you, but I allowed myself to be an optimist. Your parents should have treated you better. Yours should have treated you worse. All right, ladies and gentlemen, contrary to your colleague's demeanor, this is no laughing matter. The Nawali already took out one team that was sent to bring him in, and I want as many of us going home as possible. So stick to the plan, work together, and let's grab that son of a bitch and send him to the frontier. Let's get paid. Alpha team, go. First day on the job. Don't fuck up. Newbie, catch up. Right. Let's kick some. Holy shit. Turrets, take cover. Ah. That was close. Ah. Oh. Ah. Jesus Christ, it's my first fucking day. <laughs> Also der Humor des Spiels ist auch wieder sehr gut und äh, das Spiel macht euch jetzt innerhalb der ersten Stunde oder halben Stunde relativ schnell klar, was euch erwartet. Denn dieses Spiel ist durch die Bank, durch die Main Story durch ein absolutes Action-Feuerwerk. Also, also das, das ist mein Ernst. Also das, es geht ab. Da fällt mir ein, eine Sache mache ich noch, weil eine Sache hat mir nicht so gut gefallen. Das war äh, die die Zielerei. Die hat nicht so gut funktioniert, aber es gibt ja Gott sei Dank Zugänglichkeit und irgendwo war wo aber wo? Aus Fieberstörung selbst? Ne, ich meine das ist aber Zugänglichkeit. Shit, wo war denn das? Äh, finde ich's nicht? Da an seinen Controller anpassen? Ne, das ist Quatsch. Das ist auch nicht. Umschaltoption? Oh, warte. Ich glaube, das ist es. Äh, G-Tempo, Wingsuit abbremsen, Pipapo, Zielmodus. Fähigkeit drücken, automatische Waffen, nee, das, nee, das meine ich alles nicht. Damn. Und ich spiele erstmal so. Wird schon funktionieren. Äh, nein, das Spiel hat natürlich keine Errungenschafts-Achievement. Äh, ähm, Schwierigkeitsgrad-Achievements. Kannst du es auf jedem Schwierigkeitsgrad durchspielen. Platin ist auch sehr einfach. Oh, shit. That helps. Hey, you! We gotta find... Fuck! Ja, der lebt Newbie. bestimmt schon mal nicht Bravo mehr. Team I'm not exactly taking a coffee break here. Marshal Scum! Oh, bite me! Ja, also wir gehören zu diesen Marshalls. Wir gehören zu den Cops. Newbie, zu dieser Fraktion. Still alive? You sound like you lost the pool. Fall in. We'll use this APC for cover. A rolling shield. Nice. Now I'm delighted you approve. Bailey, make a hole. Roger that. Now let's go. Through the breach. Go, go, go. <lacht> <lacht> So, wir müssen das äh, Panzerfahrzeug beschützen. Oh. oh, da kommen wir gar nicht hoch. Okay, never mind then. Hey, this may be a weird time to ask, but do we get hazard pay? You get a performance bonus for outstanding work. If you survive to collect it. Got it. Just trying to understand the pay structure. So, wir können natürlich auch mit der Umgebung interagieren. Ja, da kann man auch per Knopfdruck dann die TNT-Fässer hochgehen lassen. Um es ein bisschen einfacher zu gestalten. 
Also das Spiel ist grundsätzlich auf dem... No also ich spiele jetzt auf normal. Da ist das Spiel nicht sehr schwer. Ich bin vielleicht, keine Ahnung, dreimal gestorben oder so. Weil ich irgendwie nicht aufgepasst habe. Oh. Aber man kann sich das natürlich sicherlich auch etwas schwerer machen, wenn man Bock hat. Es gibt noch zwei Schwierigkeitsgrade oben drüber. Es gibt aber noch zwei leichtere. Und da ist das Panzerfahrzeug auch schon zerstört worden, weil ich zu langsam war und lieber gelabert habe. So, super. Okay, ähm, auch wenn es leicht ist, das Spiel, man muss tatsächlich sich hier ein bisschen konzentrieren. Na, nicht mich umfahren, bitte. Hey, this may be a weird time to ask, but do we get hazard pay? Nicht. You also man selbst stirbt eigentlich fast nie. Man ist meistens gehen die Missionen wegen irgendwie sowas kaputt, dass du in dem Fall zum Beispiel beschützen musst und dann nicht aufpasst. Von den solche Raketenwerfer, falls du es nicht kaputt machst oder die, die an den Turrets stehen. Das ist besser. You better shoot that turret like you shoot off your mouth. Mach's jetzt selber. Oh. Normale Waffen halten halt nicht mal aus. Ach, unten. Oh shit, unten. Okay. Also ihr könnt auf jeden Fall mit sehr vielen Gegnern rechnen. Also wenn ihr denkt, in Max Payne habt ihr viele getötet, dann habt ihr definitiv noch nicht dieses Fans Row gespielt. Also es äh, geht echt anders hart ab. Oh, hör dich auf, fahr los! Gwen, can you hear me? Anybody? Und wir haben nur noch eine Pistole. Haben wir wirklich nur noch eine Pistole? Äh, wirf einen Feind zu Boden, um deine Gesundheit wieder zu schnell. Stimmt, das ist die Methode, wie du dich selber heilen kannst, indem du die weltbekannten Saints Row Finisher machst. Also die gibt es genauso wie bei den alten Teilen immer noch. Dazu muss dieser Saints Balken da voll sein. Und dann kannst du die ziemlich heftig exekutieren teilweise. Also an Brutalität scheitert es definitiv auch nicht. So, wir könnten theoretisch die Waffe auch wieder wechseln, aber ich spüre ein bisschen mit der Pistole. Die habe ich tatsächlich sehr gerne genutzt. Weil die sehr präzise ist, gerade im Headshot-Bereich. Ja, man kann auch treten, aber allgemein kann ich euch schon mal so viel sagen. Der Nahkampf ist äh, für die Katz. Also... Braucht keine Sau. Viel zu harmlos. So, das schreit nach dem nächsten Finisher. Ah, Messer mal kurz in den Hals rein und dann nochmal mal drauf schießen. Da ja, sind gute Sachen bei. Sind gute Sachen bei. Ich glaube, ich sollte trotzdem mal vielleicht den einen oder anderen wegtreten, damit das verschwindet. So. Das ist eigentlich auch schön. Getreten, gestunt und dann Kopfschuss hinterher. Ist ein guter Kill. So, aus dem Ding sind wir zumindest schon wieder raus. Jetzt zeigt er dir auch, du kannst wieder umschalten. Was auch jetzt wieder besser ist. Hello, do you read me? Nobi, you're still alive? Yeah, I hear that a lot. The Nawalis hold up in the saloon up ahead. Rendezvous with the rest of us and we can box him in. Wir suchen einen gewissen Typen, der heißt Nuali. Also das ist unsere Order, dass wir den unseren richtig krassen Schwerverbrecher finden und gefangen nehmen. Wir wollen ihn lebend, nicht tot.
So, kurz umgucken, damit mir keiner in den Rücken fällt. Da sind Sniper. Ja, man kann auch äh, rollen, um auszuweichen, wenn man da Bock drauf hat. Du wirst keine Granate. Also wer Action liebt, wird dieses Spiel leben. Ganz sicher. Weil daran scheitert es definitiv nicht. Feels good to make an honest living. So, die Gefechte wirken halt manchmal ein bisschen lasch, weil naja, so ein bisschen der Impact beim Schießen fehlt. Und weil du halt teilweise in einem Kugelgewitter stehst und dir denkst, ja, das kann störend sein, muss nicht. Aber ja, manchmal hätte man schon gerne etwas mehr, mehr Wucht in den Schießereien. Also, äh, auf gut Deutsch, manchmal kommt es einem so vor, als würde man quasi mit, keine Ahnung, Erbsenpatronen schießen. Vamonos. Stört bei der Action per se nicht. Aber manchmal hat man halt so das Gefühl. Also, warte mal, ist das Hinti? Oh ne, ich brauch C4. Bloß weil ich das Spiel vor fünf Tagen durchgespielt habe, heißt das nicht, dass ich jetzt alles auswendig weiß. Keine Sorge. Achso, das muss ich sogar werfen. Na dann, Abfahrt. Und keine Sorge, man hat natürlich nicht immer unendlich Munition. Das ist nur ein In dem Fall, dass ihr euch das fragt. Oh, das war meine Vorgesetzte. Genau, nicht diskutieren, Rekord. Get ready and remember the plan. Wir so. bei der Kneipe angekommen. Nach so vielen äh, Toten kann man aber auch mal ein Bier vertragen, glaube ich. Ja, ich gehe ja schon über links. Entschuldigung. Typischer Nubi macht wieder, was er will. Kriechen ist bei dabei völlig unnötig in dem Spiel. Mach's mal. Wenn man das verschwindet, aber. Ich bin aber tatsächlich dead. Muss dann aufpassen, muss ich schon. Also ganz Brain AFK kann man in dem ganzen Kugelgewitter nicht spielen. Aber wenn man ein bisschen aufpasst, hat man da keine Probleme. Puh, du noch? Okay, das machen meine Mates. Oh, meine Mates sind gut. Perimeter secure. Ja, yeah, that's probably because of my flanking. Uh -huh. Now get in there and flush that son of a bitch out. So, Nuali, jetzt geht's dir an den Kragen. Wir haben all deine Leute gekillt. What does it take for a man to be able to enjoy a quiet drink? Das war mir auch öfter. Mr. Nuali, you're coming with me. You really think you have what it takes to bring me in? I mean, inwieweit die KI beeinflusst wird von Schwierigkeitsgrad, kann ich sagen. Hey, where are you fucking going? I said you're coming with me. Perhaps I don't respect your authority. That's dope. Then respect this. You set one foot on those stairs. Holy shit! No, you goddamn don't. Was finde ich, dass das beste Spiel seit was? Finde ich, dass das Spiel das Beste ist, was seit Monaten rausgekommen ist? Auf gar keinen Fall. You're surrounded. Make it easy on yourself. Ich werde mich öfter mit Pistole spielen sehen, weil ich die einfach sehr mag. Hey, nur alle bleib hier. I can't find him. Never mind. Get back here and regroup. We've got the bastard bottled up with nowhere to run. 
Wo ist er hin? Tut mir leid, meine Vorgesetzte, ich habe ihn entkommen lassen. We know he's in the saloon. He can't stay in there forever. Oh, nur Ali. Hat sie einfach den Flieger geschnappt. Sie ist so ein würdiger Saints Row Boss. Let's fucking go! Hang on, the cavalry's coming. Oh shit! Hast du eigentlich schon mal I1 Souls-like gespielt? Ich habe ungefähr 400 Stunden Souls-Video, die sollte reichen. Come out with your hands up. <lacht> Not today. So, das ist keine gute Ausgangssituation für uns. So viel steht fest. Aber wir machen mal das Beste draus. Ich glaube, alleine so gefühlt in der ersten Mission kriegst du schon mehr Leute als Max Payne im ersten Spiel. Ja, das ist schon ziemlich heftig. Komm raus. Puh. Das Ding wird bestimmt nächsten August auf Steam auch kommen. Meistens immer ein Jahr Epic Exclusive. Also es wäre sehr verwunderlich, wenn das nicht so ist. Und es ist überhaupt nicht komisch, das Spiel schon wieder zu spielen, obwohl ich es erst durchgespielt habe, weil es einfach nur Spaß macht. Ich stehe halt auf dieses stumpfe... 1000 Leute pro Mission killen. Macht einfach Spaß. Wird zwar zwischendurch ein bisschen repetitiv, das werde ich aber dann auch ansprechen, wenn es soweit ist. Auch irgendwann kommt so der Punkt, wo ich sage, okay, die Mission ist Overkill. Also es ist, ist zu viel. Also die, manche Missionen übertreiben auch absolut zu krass an, an Action. Manchmal denkst du dir halt einfach, ja, weniger als mehr. Aber es gibt halt auch die eine oder andere Mission, die übertreibt mit der Action so sehr, dass es auch einfach nur geil ist. Die Mission sehen wir wahrscheinlich heute noch. Die ich des Todes feiere. You're too predictable. Am I? Yes, wir haben ihn! Klar, es ist der Charme, dass Sensor übertreibt. Das Problem ist, dass es manchmal zu sehr aufeinander übertreibt. Also eine gewisse Übertreibung ist cool, aber wenn sie vier Missionen hintereinander übertrieben ist, dann ist es halt ein bisschen too much manchmal. Aber das ist okay. So, jetzt könnt ihr den äh, Charakter auch noch einkleiden. Ihr habt ja am Anfang nur den äh, Körperbau des Charakters gesehen und dann habt ihr ja noch gar nicht gesehen, dass das Spiel danach noch mit zigtausend 
Collectibles und äh, Aussehen arbeitet, also da geht halt auch richtig viel. Das Ganze kannst du am Anfang skippen, weil du nach und nach deutlich mehr noch freischaltest. Ich meine, ich werde sie mal mehr äh, noch irgendwie einkleiden. Mal, ich ich werde mal irgendwas machen, was ich natürlich bei meinem Playthrough nicht gemacht habe, damit ich hier so ein bisschen was Besonderes habe. Ja, wir machen mal eine offene Jacke, dann kann man Material dann noch ändern. Man kann alles farblich anpassen. So, sie ist noch kein Saint. Dementsprechend mache ich es noch nicht lila. Sondern gebe ihr was Schönes Pinkes. So, können wir, können wir eine Art Pink... Oh, wait, das ist nur außen. Achso, das ist ja noch die Unterwäsche. Oh, man muss mal die Unterwäsche noch anpassen. Hier haben wir noch Unterwäsche. Äh, Tanktop. Jo, das Tanktop muss... Kau sein. Ja, das sieht doch nach einer relativ normalen Person aus am Anfang. Wir versuchen das mal so ein bisschen immersiv zu machen. Äh, ja, ohne Unterwäsche gibt es im Übrigen natürlich auch. Ihr könnt den Charakter auch komplett nackt machen. Und es ist sogar tatsächlich weniger zensiert als in den anderen Teilen. Und obenrum keine Zensierung mehr und untenrum nur einen ganz minimalen kleinen Zensierungsstreifen, der eigentlich gefühlt gar nicht auffällt. Unterwäsche muss ich nämlich anpassen, weil wir sind höchstwahrscheinlich zu keinem Zeitpunkt nackt. Also außer irgendwann, wo ich nicht weiß, dass das noch passiert, to be honest. Aber ich war in meinem Playthrough nicht nackt. Nein, <lacht> war ich nicht. Muss kurz nachdenken, aber nein, war ich nicht. Cowboy-Stiefel? Ja, fühle ich. Aber oh, Moment, nicht in der Farbe. Können wir irgendwas schwarz... Das ist schon mal kein echtes Schwarz, was wir hier haben. Also Freunde, das ist schon mal kein echtes Schwarz. Wir brauchen erstmal ein echtes Schwarz, dann reden wir weiter. Echtes Schwarz. Und haben wir dann... Oder Moment, das ist... Also müssen wir alles schwarz machen. Kriegen wir dann vielleicht noch so ein bisschen golden Verzierung hin? Ja, das, das ist... Das, das, das kaufe ich hier ab. Ne, untenrum, untenrum muss auch schwarz sein. So. Äh, gibt auch Ganzkörper-Outfits. Äh, wir könnten sie die ganze Zeit auch in ihrer Arbeitskleidung rumlaufen lassen, wenn man da Bock drauf hat. Ja, aber wie wäre es noch mit einer Hose? <lacht> Eine Hose wäre doch noch nicht schlecht, oder? Okay... Uh, wir nehmen die Slim Fit Jeans. Farblich geht das eigentlich, klar. Wie sieht denn das im Gesamtbild aus? Das sieht doch aus wie... Die Schuhe sind vielleicht ein bisschen over the top, oder? <lacht> oh mein Gott, ich lass das mal. So, uh, wie gesagt, dieses Outfit-Ding, das wird später noch gigantisch groß. Also nur damit ihr schon mal wisst, ihr müsst alleine für ein Achievement 100 Kleidungsstücke noch freischalten, also kaufen. Also, da passiert noch einiges. So, es passiert auch heute hier noch einiges, aber wir machen eine ganz kurze Pause und dann geht es weiter mit Saints Row. Bis gleich. Für mich ist das alte Feeling sofort wieder da. Ja, der Vibe hat sich, äh, der Vibe hat sich nicht verändert. Mag etwas aus der Zeit gefallen sein, aber wen das nicht stört, der wird es mögen, denke ich. That's what I'm talking about. Du merkst die Saints Row Hypes, äh, Vibes. Du merkst, dass es nicht auf dem technischen Standard von heute ist. Und du merkst, dass es an die heutige Zeit angepasst ist. Aber es ist trotzdem am Ende ein Saints Row. Das merkst du letztendlich an allen Ecken und Enden. Und jetzt geht's weiter. Und danke Snixit well, und danke Xen auch noch für die fünf davon. All in all, Auf Basen. Not a bad start. Jesus Christ! You're not gonna last. Your pep talks need some work. This is for you. Performance bonus. Is this a joke? You, uh, you ribbon the rookie? What were you expecting? There's supposed to be a bonus based on exceptional performance. That's right. Ich nur Ali gefahren. And if you had performed exceptionally, you would have seen a bonus. Wow. Oh, come on. Can you really look me in the eyes and say I didn't do well? I can look you in the eyes and say you didn't do what you were told. I saw a better way and I took it. And if you were in charge, it would have been an inspired decision. But you're not. I am. This is a warning. Fall in line or find a new job. Ja. Hat der Chef gesagt, ne? Ja, wenn der Herz. Ich sehe das genauso. Entweder geht man mit der Zeit oder man lässt es halt bleiben und spielt alle Spiele. Fertig. Und die Charaktere, möchte ich nur ganz kurz sagen, die Charaktere, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. 
die Charaktere, die man damals in den Trailern kennengelernt hat und man sich dachte, das wird ein absolut übelster, cringiger Scheiß, ist nicht der Fall. Das Spiel ist, zumindest, in, es hat einen cringigen Part, aber nicht innerhalb seiner Gang und nicht innerhalb seiner Freunde und Charaktere. Die sind alle überraschend toll. Hätte ich nicht mit gering. Und äh, ungefähr 15 Stunden Skill. Steht auch alles ganz genau unter, außer wo sein Fazit. Vincent. So, und jetzt ist man äh, quasi mehr oder weniger in der freien Welt. Und ich kann euch dementsprechend, ich muss ganz kurz gucken, wie das jetzt hier auf der Xbox ist. Na, die Taste ist also schon mal nicht. Nein, ich möchte den Auftrag nicht neu starten. So, dann zeige ich euch jetzt einfach mal die Karte, damit ihr wisst, worauf ihr euch einlassen könnt. Oder eher dürft. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, die Karte ist nicht gigantisch groß. Und jetzt kommt das Besondere daran. Und das ist auch gut so. Denn zu große Welten haben wir genug in anderen Spielen. Diese hier ist kompakt und on point. Und trotzdem teilweise einfach ziemlich leer, wo wir dann bei Kritikpunkten wären. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, das ist die gesamte Map. Wie gesagt, die ist nicht sonderlich riesig. Es gibt einen Stadtteil und halt sehr viel Wüste, weil es nun mal in diesen mexikanischen Setting spielt, mit diesem mexikanischen Wüsting-Setting spielt, das ich sehr erfrischend finde. Das macht Spaß. Die Stadt sieht cool aus. Wenn sie jetzt noch lebendig wäre, wäre es richtig nice. Aber ja, am Anfang haben wir nur Symbole für Kleidungsläden und Waffen, äh, Pipapo. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, wenn ihr die 100% wollt, müsst ihr in jedem Laden einkaufen gehen. Es ist der, der etwas andere Grind. In jedem Laden ein T-Shirt kaufen oder, oder, oder so ähnlich. Ähm, ja, aber für, ich, für jemanden äh, wie mich, der von diesen ganzen gigantischen Assassin's Creed und Co. Maps die Schnauze voll hat, war das eine sehr willkommene Abwechslung, dass die Map nicht so gigantisch groß ist. Dementsprechend ist auch von A nach B fahren nicht so scheiße und macht dementsprechend viel mehr Spaß. So viel dazu. Wir gehen ganz kurz in äh, unseren Style-Menü, in unser Style-Menü, weil wir haben dann ein Outfit und kriegen ein Achievement. Äh, ja, das ist eigentlich nur ganz kurz fürs Achievement gewesen. Da hat man dann so ein Wingsuit, der nicht wirklich ins Gewicht fällt. Manche haben da auch schon gesagt, so, oh, Wingsuit, und das nimmt so voll die Immersion raus. Ich glaube, ich habe den Wingsuit fünfmal benutzt. Und ansonsten bin ich von A nach B gefahren, weil es unnötig ist. So viel. So. Und diese Map wird aber noch vollgepackt. Also nur, damit wir das nochmal ganz kurz klarstellen. Diese Map wird nachher trotzdem mit Symbolen und Aufgaben und Nebenmissionen vollgekleistert sein. Also ihr habt sehr viel zu tun. Wenn ihr alles machen wollt. Kein Muss, optional wie immer. So, wir fahren jetzt nach Hause. No, what the actual fuck? Driften ist unglaublich geil in dem Spiel, by the way. What the actual goddamn fuck? So, sage ich genauso. What the actual goddamn motherfucking goddamn fuck? Genau. So, und ich sitze über der Map. Über der Minimap. Crap. Die braucht ihr auch nicht. Also schreit nicht rum, sonst sitze ich über den Untertitel. Crap. Crap, crap, shit, crap, goddamn fucking shit, crap, crap, son of a bitch ass, white piss, white crap, crap, crap and crap. Ich fühle sie so sehr. <lacht> Fall in line. Das ist im Übrigen das Driften. Ultra nice. Voilà. Das ist ein Elfer, einer, warum ist er schneller als ich? Und warum fährt er den Motorradfahrer um? Was zum... Jo, er fährt die alle kaputt. Was ist denn mit ihm? <lacht> was zum Fick, Alter? Was ist denn mit ihm? Hä? Beruhig dich. Okay, hier, was ist hier? Ist hier auch eine Schlägerei? Ne, die haben einfach nur alle Angst. Okay. You have three new messages. Hey, it's Kev. I'm baking up a slamming congratulatory brunch for when you get home to celebrate your first day on the job. It's gonna be dope. Oh, and it's official. I'm gonna be spinning at that idol's party. Jo! Der Kopf springt aber voll vor die... Was? Was zum Fick? Hey there, it's Nina. 
So excited about your new gig. I thought you'd want to know. I, I heard back from the museum. Uh, they, they went with someone else for the junior art curator job, so... Looks like I'm still stuck with Los Panteros. Was war das denn, Alter? Anyway, also ich kann euch so viel sagen, auch wenn die Welt ein bisschen leer wirkt, es werden trotzdem viele verrückte Dinge passieren. Hey, Congrats on your first day as part of the workforce. Speaking of which, um, when you asked to borrow my copy of Be Your Own Boss, I assumed it was because you wanted to read it, not to level out the coffee table. So let's talk about that when you get back. Can't wait to hear about all the HR forms I'm sure you had to sign. Tatsächlich, es gab eine einzige Szene beim Durchspielen, wo was richtig krasses random in der Stadt passiert ist, wo ich mir dachte, scheiße, das hätte ich zu gerne auf Video gehabt. Das wäre ein Clip fürs Leben gewesen, weil das wird auch literally nie wieder passieren. Selbst wenn ich es erzählen würde, würde man mir wahrscheinlich nicht glauben, dass das literally so im Spiel passiert ist. Und was mir hier gerade auffällt beim durch die Stadt fahren, ich weiß nicht, ob es an der Xbox liegt, aber ich habe das Gefühl, dass das technisch noch deutlich schlechter ist als die Playstation. Vielleicht ist es auch Einbildung. Vielleicht ist es auch einfach gerade... Keine Ahnung was, aber es wirkt schwächer als auf der Playstation. Allgemein mag ich aber die Tatsache, dass ich 2K spiele überhaupt nicht. Ich mach's mal wieder auf 4K rauf. Oh, dann ist es aber echt deutlich weniger flüssig. Es sieht deutlich besser aus, aber deutlich weniger flüssig. Boah. Boah, nee, dann nehme ich doch lieber die FPS. Meh. besser. So, wir sind zu Hause. Hier wohnen wir. Oh, everything smells amazing, Kev. You know what would make it smell even better? Hey man, if you want a $300 waffle maker, you can buy it with the exposure the idols pay you in. Don't expect us to chip in. I've told you before, the idols are trying to build a post-capitalist society where money is not a concept. Yeah? Then why don't you go run off and join the commune? I'm into showering. Are you gonna help me get the waffle maker or not? As an investor, I don't like wasting money. You're wearing a fucking bow tie. <sighs> okay, I will throw in 20 bucks for a waffle maker. Nina? Um, good for 10? Who helped you move your forged paintings last month? Fine, 15. What sort of waffle maker can I get for 35 bucks? Uh, presumably one that makes fucking waffles. Mm -hmm. Hey! <laughs> hey, the wave slave is back! How was your first day? Were the other mercenaries nice to you? You know, as far as hired killers go, I'd give them a seven. You look like you could use a mugmosa. Thanks, Eli. Seriously, how was the job? Eh, it's the murder business. The fundamentals <laughs> don't change, just the uniform. I can tell you love it. Okay, I don't have to love it, I have to pay my student loans. Pfff, <laughs> I'm in. So I'm guessing that means the pay's good. Uh, supposed to be. Got stiffed on my bonus today. Dude, what the fuck? I uh, played a little fast and loose on the job and, uh, well, my CEO wasn't a fan. You gotta be kidding me. Swear to God, this lady walked right off the set of an 80s action movie. I was half expecting her to call me Rook and threaten to take my badge. Are we gonna make rent? We'll make rent. We just gotta be a little more creative. Last time we got creative, I got stabbed three times. Hey, it would have been four times if Nina and I hadn't shown up. It would have been zero times if you were on time. This is true. Look, this is really not a big deal. We just knock off a payday loan place. No one gives a shit if people rob those bastards. You have a job now. You could actually just take the loan. Eli, I don't do business with morally bankrupt companies. You work for Marshall. Brunch is a time for friends and mimosas, not debates on morality. All right, all right. Man, this is really fucking good, Kev. Thanks. I was worried I added too much pepper. Mm-mm. Mm. No, seriously, this is perfect. The only way this could be better is if you put on a fucking shirt. <laughs> Dinner and a show, baby. Oh, jeez. <laughs> 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 dieser Shirt-Gag wird sich das ganze Spiel ziehen. Das ist so geil. Okay, brunch is done, dishes are clean. Let's go rob a payday loan place. And you know how we should celebrate afterwards. Karaoke! Yes! So, und Karaoke, fakt ist, die Charaktere, es ist alles so wholesome, das ist so richtig schön Family-Style. Gefällt mir richtig gut. So, äh, Nina ist unten. 
Wir springen einfach mal vom Balkon, weil Immersion. So, Nina, are we taking your project car? Fuck no, I'm not risking my baby over rent. We're boosting cars from down the street. So, wir nehmen natürlich nicht die geile Karre. Sehr schade. Nehmen wir einfach irgendeine. Ich weiß, dass du dich über Fuel-Effizienz aber ich denke, die Acceleration wird immer wichtiger sein. Dein Carbon-Footprint wird immer wichtiger sein. Die Karre nehmen wir? Ah, okay. Ich dachte, wir nehmen den Viertürer. Nein, okay, jeder nimmt ein eigenes Auto, whatever. Was sehen wir hier? Ein Guard auf der Front und der Owner auf der Till. Er ist ein richtiger Scuzzbag. Ich will einen kicker Dog. Also, du weißt, fuck diesen Typ. So, ich folge mal denen und nicht dem GPS. Wird hoffentlich aufs Gleiche hinauslaufen. So, denn wir wollen jetzt die äh, Kreditbank überfallen, denn wir haben... Wow, jetzt fährt sie vor, weil er wirklich <lacht> bei Rot hält. Okay, finde ich gut. Ähm, wir räumen jetzt die Bank aus, weil wir finden es scheiße, wie wir beim Militär behandelt werden. <lacht> Ganz einfach. So, und ich halte bei Rot, weil dann kann ich nämlich äh, hydrieren. Und jetzt ist äh, eindeutig... Ja, ist ja gut, ich bin schon mehr gedrängelt hier. Mann, immer diese Ungeduld. Wie auf der deutschen Autobahn. So, ich fahre mal vorne. Kev, wir sehen uns. Was ist that life throws your way. You have more agency and power than the world wants you to know. But to realize that power, there's something you need to do. You need to be your own boss of your job. Be your own boss, merkt's euch. Be your own boss. That's right, be your own boss. One of these days, I'm gonna get you to listen to music in the car. Roger McGillicuddy speaks the music of my soul. You are a different kind of cat, Eli. <laughs> What can I say? The world is full of uninteresting people, and I'm not going to be one of them. You got one of those for me? You really want one after last time? I am not the first person to accidentally shoot a friend by dropping a loaded... <laughs> yeah, okay, I don't need a gun. Good call. <laughs> Showtime. Casual, vier Freunde, die die Bank überfallen. Ah, shit. Walk away, or the phrase dead end job gets literal. I don't have much. We don't want your money, just his. Get out of here. You done fucked up. I've been getting that a lot lately. Where's the safe? If you're lucky, the cops will get to you before my people go. Nice left. Been practicing. I can tell. Safe's back here. This guy had his password be a bunch of fives. Pick it up, Eli. I'm just saying, he could have at least made his work for us. Same plan as last time. Eli, Kev, pretend traffic laws matter and get the money home. Nina and I will split up and give the cops the runaround. Cool, let me get the McGill again. No! Try to keep up this time. Yeah, yeah. See you at the switch. The undertitles are sometimes a bit slow, because the characters speak very fast. By the way, just a warning for up. Give me my corp. I play alone. Time to beat it before the cops show up. Life is full of adversity and challenges. Oh fuck no. Ja, da sind die Cops ja schon schneller da, als wir vermutet hätten. Aber noch fahren sie erst zur Stelle und nicht, haben wir uns noch nicht auf dem Schirm. Natürlich. Und Abfahrt. Ja, jetzt haben sie uns erwischt. Guys, I got cops on my ass. Nina, don't wait for me. I got a new system that man gegnerische Autos per Knopfdruck rammen kann. Ziemlich cool. Get alongside you, and then bam, send them into a ditch. 
<laughs> yep, that's what I'm talking about. Definitiv ein cooles Feature. Seitlich ran macht durchaus Spaß. Ganz angenehm, dass die Cops nicht nerven. Muss man meistens so zweimal machen. Ich weiß nichts von dem Emp äh, Expansion Pass tatsächlich. Genau. That took care of them. How's everyone else? Eli and I made it home with the money. You ready for karaoke? Start warming up those voices. Nina, where you at? Just changed cars and headed home. Good. Headed to my switch car now. It was safe and sound at the junkyard a minute ago. That's pretty deep in Pantero's territory. Did you tell your gang you did that? Are you kidding me? If Sergio knew we were running a job on his turf, he would have taken a 90% cut. 90%? Ooh. Good God. Der Mann ist entweder ein Monster oder ein kapitalist Genius. So, hier ist unser Switch-Auto. Easy Level-Aufstieg. So, raus hier. So, neue Stufe, neue Fähigkeiten. Man kann äh, Sachen freispielen. Äh, wie in dem Fall zum Beispiel Gegner eine Granate in die Hose stecken und dann die auf andere Gegner schmeißen. Die Idee ist super. Das Problem ist nur, wo wir dann auch gleich mal wieder zu einem Kritikpunkt kommen, die Granaten haben überhaupt gar keinen Impact. Also, keine Ahnung, eine Granate tötet gefühlt keinen. Naja, auf jeden Fall kostet das so Flow-Diamanten, äh, wie man rechts unten sehen kann, wenn der aufgefüllt ist durch Gegner-Kills, Schießerei etc. Dann kann man diese Spezialfähigkeiten einsetzen. Meistens habe ich die immer mal wieder gedrückt, aber brauchen tut man sie tatsächlich nahezu alle gar nicht. Muss ich leider auch mal dazu sagen. Egal, lass uns abhauen. What? Ähm. What the fuck did you assholes do to my getaway car? Ain't your car if it's on our turf. Now you're gonna pay for parking. Ja, das sind die Panteros. Das ist äh, eine der Gruppen äh, in diesem Spiel. Und äh, Nina, die Freundin mit der. Ja, gut, ich wollte jetzt schon sagen, die Freundin mit der Brille, aber wir haben nur eine Freundin. Äh, die Freundin ist dieser Gang an. Anhörig. Also die die ist eine von dem Panteros sozusagen. Problem. Los Panteros scrapped my switch car. Hey, what? Big a problem. The police picked up that firefight at the junkyard. Wir müssen mit dem abhauen. Grab a bike and head off road. Ja. Pick you up okay. in the desert. Damn. Sounds like no karaoke tonight. Every fucking time, man. I'm on my way. There's a trail that goes between so, ich bin fast das gesamte Spiel nie mit Motorrad gefahren. Hat sich nie ergeben. Sorry, Nina. Self-defense. Fuck, I didn't want that to happen. Let's hope Sergio never finds out it was us. So, und direkt mal jetzt einen schönen Backflip. Oh, das geht nicht gut. <lacht> ich wusste nicht, ob das funktioniert. Das hat absolut nicht geklappt. Okay, schön. Sah, sah, sah gut aus, Boss. Wir, wir, haben, wir haben alles gegeben. Die Physik ist auf jeden Fall in dem Spiel super. Ihr werdet sehr häufig wegen der Physik lachen. You free and clear yet? Not at all. I've got cops up the ass. I'll pick you up on the other side of the bridge. Ich glaube, ich weiß auch, warum ich nie mit Motorrad gefahren bin. Die Steuerung ist sehr schwammig mit dem Motorrad. Mit Auto geht. Auto macht, Auto macht durchaus Spaß, aber das Motorrad ist ganz schön. Ganz schön schwierig. Dann müssen wir Dankeschön für den 29. Herzlich willkommen zu Saints Row.
You called for a ride? You said you didn't want to risk your car. I said I didn't want to risk it for rent. I'd risk anything for you, dummies. <laughs> Der typische Auto Werbetafen Wall Ride. So, is this how it's gonna be every time we have to pay rent? I thought that went great. Yeah, okay. Maybe I can go back to running my old side hustles for extra cash. Don't worry. We'll figure it out. This town is full of opportunities. If you know where to look. Santo Ileso, da sind wir. Und die Miete ist offiziell verdient. Schön, 5, äh, 3500 Cash auf die Tasche. Und Nina, das ist, der, das ist unsere Freundin, die ist so ein geiler Charakter. Ich dachte zuerst, uh, weißt du, so wie alle damals bei der Ankündigung, uh, was ist das denn für eine nerdige Alte, so, keine Ahnung, aber die wird die, 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 die wird zu badass, äh, richtig geil. So! Die Wohnung steht uns jetzt frei zur Verfügung, da können wir dann Waffen auswählen. Äh, auch die Waffen kann man ja komplett äh, customizen, wie man Bock hat. Und um Geld äh, außerdem nebenbei zu verdienen, gibt es Nebengeschäfte. Und nicht zu wenig. Außerdem können wir freiberuflicher Auftragskiller werden. Wir können per, per App Kopfgeldjagd machen. Eigentlich ganz witzig. Sind, jede, jede Kopfgeldjagd hat eine kleine Geschichte. Sehr liebevoll gemacht. Bu, ausrufe sein Fazit. Beantwortet deine Frage. Hey, glad you made it home safe. We have to get better at this rent thing, or we'll never get to do karaoke again. Also, we'll get evicted. Nina said you might go back to some of your old side hustles. I have some friends who might need work done in your area of expertise. When you say friends, do you mean friends, friends, or special friends? All my friends are special. So kann man es natürlich auch sagen. I'll put their info on your map. I think you'll really like them. I'll like them fine as long as their money's good. Thanks, Kev. So, jetzt kommen wir zum ersten Punkt, der die Map sozusagen ein bisschen äh, voller macht. Und hier kann ich direkt mal was dazu sagen, denn all die blauen Icons, also die Nebengeschäfte, die habe ich null gemacht. Die habe ich mir alle aufgehoben für die First Time Experience im Stream. Also, weil die musste man nicht machen. Die sind komplett optional. Und deswegen habe ich mich nie damit beschäftigt, was ziemlich cool ist, weil dann haben wir das nämlich für den Stream. Dann haben wir auf dem Handy noch einen Auftra Aufträge-Tab. Da können wir sehen, was wir schon abgeschlossen haben, was die nächste Mission ist und so weiter. Außerdem gibt es auch einen Herausforderungstab. Da müssen wir Herausforderungen abschließen, um Vorteile zu erhalten. Und diese Herausforderungen, und das ist das, was Xen vorhin meinte, ob es keine Challenges gibt, ja, es gibt Challenges und absolut nicht wenig. Hier sind Challenges und wenn ihr jetzt denkt, wir gehen mal die Liste durch, das ist jetzt hier so, das ist, ist eine nette Anzahl, aber noch nicht alles. Lass mir dir sagen, im Verlauf der Story wird es zehnmal so viel. Also, an Challenges geizen sie nicht. Ich meine, sie sind auch alle komplett optional, um dir das Spiel mit Quality of Life Features zu verbessern. Aber ich glaube, man muss sie nicht für die 100% machen, wenn ich das richtig gelesen habe. Da wäre dann sowas wie zum Beispiel, kauf was in einem Outdoor-Laden und finde eine geheime Geschichte. Eine geheime Geschichte sind so kleine Storylines, die in der Stadt versteckt sind. Das ist auch ziemlich cool gemacht. Dann Zielübungen, 50 Gegner mit einem Kopfschuss machen. Dann eine Zielbude finden, Fahrzeuge entführen, ein Windrad in der Wüste finden, äh, nochmal alles mögliche kaufen. Dann haben wir 1000 Meter oder Kilometer, weiß ich nicht genau, zu Fuß gehen, fahren, äh, Abkürzung finden, Schnellreisestandorte äh, machen, Bezirke freispielen, Waffen finden oder beziehungsweise kaufen. Lange genug im Gegenverkehr fahren, lange genug knapp fahren, einem Fahrzeug vorbei. Es gibt also super, super viel Stuff und das wird alles noch zehnmal so viel. Also ihr werdet sehr lange beschäftigt sein, wenn ihr euch alles angucken wollt. So, im Style wird dann auch immer alles aktualisiert, wenn man was Neues freigeschaltet hat. In dem Falle hätten wir zum Beispiel jetzt das die Tarnunterwäsche freigeschaltet oder auch für den Unterkörper die Retro-Pants. Mit Kakteen drauf. 
Oder diese etwas andere Jeans mit Koppelschnalle, was beide natürlich haben, aber die eine ist zerrissen, die andere ist halt nicht zerrissen. Oder die dunkle Jeans mit der dunklen Waschung. Schön beschrieben. So. Dann haben wir noch eine Kamera. Die ist nicht unwichtig, denn tatsächlich macht, äh, verarscht Saints Row mit dieser Kamera San Andreas. Es gibt nämlich tatsächlich, äh, wie in San Fierro, Foto-Challenges. Nur diesmal nicht, wie im guten alten San Andreas, die Luft fotografieren, den Himmel fotografieren. Diesmal muss man tatsächlich richtige Sachen fotografieren, Wahrzeichen der Stadt und so Zeug. Das ist ziemlich cool gemacht. Und die Map ist, würde ich sagen, vom, von der Größe her, eigentlich nimmt sich das nicht viel mit den anderen Teilen. Ich habe es quadratmetertechnisch nicht ausgemessen und weiß es auch nicht. Und das ist mir auch eigentlich ziemlich egal, aber es, 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 es reicht. Es ist, es ist solide. So, ich drücke mal die falschen Tasten, weil ich äh, anderer Controller gewohnt bin. So, Fähigkeiten, dazu kommen wir jetzt. Also, wir haben gerade äh, in der Vorstellung schon gesehen, wir haben den Ananas Express freigeschaltet. Da stopft man dem Gegner eine Granate in die Hose und schmeißt den dann. Und wenn man den auf den Gegner schmeißt, dann gibt es halt einen Explosionseffekt. Aber wie gesagt, er ist nicht so strong. Also so wirklich krass nutzen tut es nicht. Aber man macht es halt, wenn man die Fähigkeit hat, weil es halt witzig. That's it. Dann gibt es noch die Vorteile. Und die schalten wir frei, indem wir äh, erstens mal Geld reinstecken. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, dein Geld auszugeben. Also ich hatte... Tatsächlich, und das ist eigentlich nicht oft so in solchen Spielen, ständig Geldmangel. Also man kriegt nicht super viel, aber man hat sehr viel auszugeben. Und äh, in diese Vorteile kannst du die Dinger stecken, die du mit den Challenges freischaltest. In dem Fall haben wir jetzt eins freigeschaltet. Wir bewegen uns schneller, wenn wir in der Hocke sind. Das ist ganz nice. Aber später schaltet man zum Beispiel frei, dass man schneller rennt. Wenn man fast tot ist, was super nice ist, weil du so super schnell aus einem Schussgefecht rausrennen kannst. Da, bei den Vorteilen gibt es tatsächlich einige coole Sachen, auch so Feuerfest und so ein Stuff. Ähm, also die Challenges machen, bringen tatsächlich coole Vorteile. Deutlich mehr als die Fähigkeiten. Also wenn ich mir was aussuchen könnte, wären es Vorteile und nicht Fähigkeiten. So, und das hier ist die weltberühmte Kopfgeldjäger-App. Der wird sogar erklärt, warum das so ist. Das ist auch ziemlich nice. Ah ja, und da gibt es, I don't know, zwölf oder so. Ähm, hier haben wir offensichtlich zwei Spitzel. Da wurde irgendeine Crew geschnappt. Das ist das Problem. Und wir müssen die einfach töten. Äh, Methküche. Wir müssen unseren Wohnmobilpark aufräumen. Wir haben einen Autodieb. Ein mieses Miststück klaut hier in der Gegend Autos. Also da gibt es halt einfach eine, die die ganze Zeit Autos klaut und das gefällt jemandem nicht und deswegen sollen wir sie töten. Manche Stories sind relativ simpel. Jemand schickt kodierte Nachrichten haben wir hier, ein ausländischer Spion. Dann haben wir noch einen Muskelprotz, dieses Arschloch äh, verschränkt ständig meine, verschreckt ständig meine Kundschaft. Aha. Okay, und das ist alles bisher. Und da gibt es, glaube ich, insgesamt zwölf und man hat jetzt schon mal fünf am Anfang und das werden halt auch immer mehr. Und dann gibt es offensichtlich noch eine Teilen-App für die Bosse. Äh, man kann auch sich Bosse runterladen, die andere Leute erstellt haben. Wenn man da Bock drauf hat. Oder man kann seinen eigenen Boss hochladen und dann Dinge machen lassen. That's pretty much it. So. Und äh, das ist es. Wie heißt denn der erste Teil? Das ist Saints Row. Das ist der erste Teil. Das ist, das hat, dieses Saints Row hat nichts mit den anderen zu tun. Das ist ein Reboot, deswegen heißt es Saints Row und nicht Saints Row 5. So. Ähm, dann speichern wir jetzt erstmal selber. Es gibt zwar einen fun fantastisch funktionierenden Autosave, aber einen selber machen kann nicht schaden. Wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt nach einer Viertelstunde 5%. Diese Zahl steigt gleich bedeutend langsamer. Sonst hätte ich nach 15 Stunden nicht nur 35% gehabt. Und wir machen jetzt wahrscheinlich direkt weiter mit der Main Story, denn es ist einfach am sinnvollsten. Deswegen heißt es beobachten und berichten. Marshall, greifen, äh, Marshall greift einen Schmugglerkonvoi an. Wir sollen zur Einsatzbesprechung gehen. Das machen wir doch mal. Das Newbie, Spiel findest du nicht auf Steam, weil es Epic Exclusive ist. Job. Oder Konsole. Right 
Spiel wird voraussichtlich erst nächsten Sommer auf Steam verfügbar sein. Und wir haben natürlich auch eine Garage, Saints Row typisch. Kannst du da alle Karren hinparken, wie du Bock hast. Wir haben offensichtlich am Anfang nur den Rich Lord. Und mit dem fahren wir jetzt auch zur Arbeit. Legal Geld verdienen, Ladies and Gentlemen. Mal sehen, wie lange. So, und vom Weg her ist es okay. Es sind zwei Kilometer. Die fahren lassen sich allerdings recht schnell abfahren. Also. Das ist okay. Ähm, wie läuft das jetzt eigentlich mit Radio, wenn ich eingestellt habe, dass ich keine lizenzierte Musik hören darf? Kann ich sie trotzdem anmachen? Nein, ist tatsächlich dann gesperrt. Okay, das ist cool. Ich werde euch später im Verlauf aber den, äh, den, die Songs noch zeigen von dem, Se läuft dann gar, warum wackelt mein Auto so komisch? Das ist jetzt einer der Bugs, die ich zum Beispiel nie hatte auf der Playstation. Ähm, kann ich gar keinen Sender nutzen, auch nicht den Klassiker-Sender? Oh, die haben das wirklich dann alles komplett durchgetaktet. Alles, was lizenziert ist, ist raus. Oh, das ist echt scheiße. Damn. Was ist denn hier passiert? Muss man direkt mal... Direkt, direkt mal gucken, okay. Läuft bei euch. Auf jeden Fall ist die Ambulanz da. So. Oh, das ist natürlich echt scheiße. Weil die Radiosender durchaus... Äh, kann ich wenigstens die Chats hören? Das geht wahrscheinlich dann auch nicht, weil die zwischendurch sind, ne? Ähm, da hat jemand sein Auto geflippt. Ja, später gibt es auf jeden Fall eine App, äh, die die ganzen Songs zeigt. Dann kann ich euch zeigen, wie toll der Soundtrack ist. Und äh, wie traurig es mich macht, dass ich diesen nicht abspielen darf. Sollte. Wenn mir meine Existenz was wert ist. Jo, was ist denn das für ein Oldtimer? Nice. Ähm, aber ja. Das killt definitiv sehr vieles. Nicht unbedingt beim Hin- und Herfahren. Das kann man noch relativ gut überbrücken. Aber ich denke, aller spätestens in den Missionen selbst wird es mir sehr stark fehlen. Aber wir werden mal gucken. Darauf gehe ich dann ein, wenn es soweit ist. Aber, was soll ich sagen? Safety first, ne? Where is everyone? I didn't need everyone. Just you. Because I'm the only one who could get it done. Sure, let's go with that. Sergio, huh? You're familiar with Panteros. I mean, my roommate's one of them, so yeah. Oh, don't give me that look. Rent's expensive. Is this gonna be a problem? I mean, per the roommate code, I'm gonna have to fold her laundry for two weeks, but beyond that, I'm golden. What are they moving? Antiquities, mostly. The Nawali was waiting to sync up with them before he was captured. You mean before we captured him? I'm pretty sure you were about to die when I came along and saved your ass. And yet, if I hadn't stalled him, he would have got away. So, you're welcome. Do you want it to look like an accident or a statement? What? Well, I'm assuming you want me to make the convoy disappear. No, I want you to follow it. So I can kill everyone and retrieve the stolen goods. So we know where they're going. Sure, and then I kill everyone and retrieve the stolen goods. No, then you will report back to me, I will arrive with the team, and you will go home and hit the showers before you have a chance to fuck it up. You think I can't do this? I think you like getting a paycheck. Follow the convoy. Don't fuck it up. Ich mag ihre Schuhe. <lacht> Gerade. Oh. Und wer beobachtet uns da? Oh, Mensch. Besagt das Sergio. Das ist aber schlecht. Ja, ich äh, sehe das ähnlich. Ich finde es auch sehr komisch, Zen, dass sie keinen Sender eingebaut haben mit lizenzfreier Musik. Wundert mich sehr. Name's JR. We about to see some action? Hallo, JR. Orders are to follow the convoy, observe its activity and report back. Seriously? Now that's JR. Right Hello, there. JR. You know, I heard about you. I'm a little bit of a maverick myself. Two crazy badasses like us, we're not gonna mix it up? No. My friends are counting on me to get my performance bonus. Can't afford to screw it up. We don't engage. Just observe and report. Looks like them motorcycles are falling back. Probably just drop something. Yeah. Hold on. Just let them shoot at us. 
Gwen was very clear on not engaging. We don't do something, all we're gonna observe and report is getting dead. Fine, just this one. Okay, we have a kind of eye. This is your turn. Back to action, ladies and gentlemen. Back to motherfucking action. Perfect hit. Wow, fell down fast in uns rein. Back on track. From now on, observe and report. Oh fuck, they have a turret. Can't take this kind of fire forever. Our orders are to follow. Back with the wagon and others had the same throw. Third we must have all. Interesting. God damn it, get in closer. So, Leute, es wird Zeit, auf dem Auto zu surfen. Denn so machen das richtige Bosse. Komm, fahr näher ran. Ich kann so nicht schießen. Wir machen das einfach selber. Ich spring einfach selber auf den Zug. So, Freunde. Keine halben Sachen. Ich schnapp mir selber das Geschütz. Scheiß drauf. Bist du das JR? Das ist JR. Den schießen wir mal lieber nicht ab. Oh shit! Ja, wir sind natürlich nur die Ablenkung. Ist also okay, dass wir das machen. Ja, David, wenn du auch mit seinem Fazit eingibst, so wie es im Titel steht, dann wirst du das sogar sehr detailliert nachlesen können. Bring auch das Auto des Panteros. Ach so! Ich geh ja gar nicht zurück zu JR. Oh, ja, und das war's. Perfekt. Also David, das bringt dir einfach mehr, das äh, schnell zu lesen, weil das ist detaillierter als wenn ich jetzt einfach nur sage, ich spiele es so und so. So, ich springe lieber rüber, bevor ich hier gleich explodiere. Wow! Oh, holy shit. Warum habt ihr hier eigentlich gefühlt die TNT-Fässer? Oh, shit. Okay. Das ist nicht so nicht. Also. Yo! Over here! Jump! Äh, okay. Das spielt keine Rolle, ob Rose F oder nicht. Ja. Oh. oh, das ist der Show. Der hat Monster Truck, das ist nicht so gut. Und kann schießen wie ein Gott. Mal eben eine Drohne gewonnen, shotted. Läuft. Alle mal. Sergio, don't fall back. Don't fall back. Motherfuck. You try to lose him, I'll keep him off our asses. Okay, er fährt sogar bei seinen eigenen Leute. Ist klar. Ähm, vielleicht schießen wir mal mit einer besseren Waffe. Dann haben wir ein Problem. Oh shit, oh shit, oh shit, fuck, gib mir was, Cheo. Ich glaube, der Schrotflinte kann nicht schaden. Ich hab zwar nur 10 Schuss, okay, das hat sich erledigt. Von dem haben wir nicht unendlich. Shoot him, shoot him! You think you can take my shit? Der hat ja Druck auf die Tube. Da brennt schon. Oh, liebe Grüße an Gorg, ja. Ich ziehe ihn gerne zurück aus. Bei Zeiten. Okay, 
Fuck, really? Do what you gotta do. Follow the lead truck until it stops, then radio. JR, let's get him. Kid gloves are off. The kid gloves were on? <lacht> ja, die Samthandschuhe hatten wir bis gerade noch an. Jetzt machen wir, jetzt machen wir ernst. War gerade nur ein Vorspiel. Innerhalb von fünf Minuten hat äh, Jay auch seine Meinung äh, darüber geändert, ob er ein Badass sein will oder nicht. Gerade schlecht. Ist viel zu weit weg. So, ein bisschen Car Surfing machen hier wieder. Reicht das? das ist unangenehm, das reicht nicht. Außerdem geht hier eh gleich alles in die Luft. Mal rüberspringen. Oh, au. Oh, okay, wir machen das einfach so. Oh ja, das hat er gehört, alles klar. Aber mit Zeit für den Finisher. Ja. Hier sind auch ein bisschen harmloser und sehen einfach nur cool aus. Das sind nicht alle jetzt irgendwie krasse Exekutionen oder so. Okay, we did. Die verlieren gut. Wir sammeln das auch alles ein. Automatisch. Also wenn wir drüber laufen. Into the line, motherfucker. So, jetzt fist fight. Hey, wait, was soll denn das? Okay. Äh, zu C zum Niederwerfen. Gegner mit Schildsymbol gelten als zäh und sind stärker als üblich. Das bedeutet, wir können nicht einfach zu denen gehen und mit äh, Finisher einfach kaputt machen. Wir müssen erst das Schild sozusagen zerstören. Ich bin kein Fan von dieser Mechanik. But it is what it is. Machen wir aber hier ein bisschen Sorgen noch. Okay, es ist doch kein Fistfight, wie ich zuerst dachte. Oh, er will aber einen Fistfight draus machen. Sag mal, ist er Wolverine oder was? Ich würde erstmal die Krimskrams hier wegmachen. Vielleicht ist es doch nochmal Zeit. DMG. So. Dann gibt es halt Kopfschüsse. Die halten halt unglaublich viel aus. Also ich mag diese Spezialgegner überhaupt nicht. Aber wir können sie trotzdem finishen. No, er ist noch nicht tot. Ich meine, hat seine Wolverine krallen nicht mehr. Dropkick! When I followed the convoy, it uh, it stopped. <clears throat> yeah. 
You did good. Holy shit, a compliment. Yeah, yeah. Stay here. Newbie, get over here. Now. Mangel, <laughs> komm, let's grüßen. Gwen says you were responsible for retrieving the hummingbird coat. Yes. If that was something in the truck, then yes. Impressive work. I wouldn't have been able to do it without JR, sir. Team player. I like that. There's someone I'd like you to meet. This is Dr. Antonio Espina. He's the chief curator for the Museum of Santo Aliso. It's nice to meet you, sir. The retrieval of these relics is no small feat. The museum is in Marshall's debt. Just doing my job, sir. Antonio's museum has a contract with Marshall, and he requested you to be in charge of security. What? Gwen's filled me in on your eccentricities, but the results speak for themselves. Sir, it's my second day. Sounds like someone wants to talk themselves out of a promotion. No, no, I want the job. I'm just surprised. Things change fast here at Marshall. So, can Antonio and I count on you or not? Yes, sir. Easy Beförderung am zweiten Tag. Ey, aber bei so einem Job kann man, kann man schon mal nachvollziehen, oder? So, neues Nebengeschäft. Der Beifahrer. Beschütze als Beifahrer den Fahrern, äh, den Fahrer vor Verfolgern. Wie gesagt, habe ich alles nie gemacht. Genauso wenig wie den Heli-Diebstahl, den es jetzt auch noch als Nebengeschäft gibt. Solide. So, jetzt lass mal schauen. Das hier, ich glaube, das kann ich jetzt auch einfach zeigen. Äh, das hier ist eine Skyledge. Da kannst du einfach hochgehen. Kannst du einfach auf so ein Hochhaus gehen. It's a long way down. Und äh, ja, kannst dann im Endeffekt... Pass auf. Wenn du jetzt sagst, jo, ich habe jetzt keine Lust auf ein Auto und ich muss äh, irgendwie hier rüber oder so. Dann könntest du... Ganz einfach hier raufspringen, äh, runterspringen. Das war jetzt nicht ganz so elegant, aber ja. Und dann hast du halt ein Wings hier. Und dann kannst du halt auch über die Stadt mal ein bisschen schweben. Und die Stadt sieht nachts total cool aus, vor allem der ganze Bereich da drüben. Wenn du da durchspazierst mit dem ganzen, mit dem ganzen Neon Zeug, so, es sieht richtig, richtig nice aus. Also meines Erachtens Punkte die Stadt äh, nachts tausendmal mehr als äh, am Tag. Also nachts macht die Stadt sehr viel Spaß. Normalerweise spiele ich tatsächlich Spiele äh, eher weniger gerne nachts, aber Asanto Ileso macht das richtig nice. Also die Nacht gefällt mir unglaublich gut. Ist natürlich in der Wüste ist halt nichts, da ist halt einfach nur dunkel. Aber die Stadt ist unglaublich cool. Ja, und das Rumgleiten, das ist, das ist halt okay, das ist solide. Man schaltet da später noch andere Fähigkeiten für frei. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe das, wie gesagt, im Verlauf des Spiels in 15 Stunden vielleicht fünfmal gemacht, weil es halt auch einfach irgendwie kaum nötig ist. Ja, yeah, that's pretty much it. So. Und dann gehen wir direkt in die Aufträge rein. Und äh, ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Die Beschreibung dieser Mission ist on point. Actionreicher Einstieg. So, ich habe Ärger mit den Idols und brauche deine Hilfe. Die Idols sind eine weitere Fraktion dieses Spiels. Neben Marshall und äh, den von Sergio gerade, von den Panteros, haben wir als eben auch noch die sogenannten Idols. Die Idols sind so ein bisschen, ich sage jetzt mal liebevoll, der Cringe des Spiels, denn das sind schon sehr weirde Gestalten. <lacht> man, man, könnte, man könnte sagen, das sind Hipster. Ähm, aber die muss man halt einfach töten, wenn sie einen nerven. That's pretty much it. Und deswegen fahren wir jetzt äh, zu unserem äh, Kollegen hier. Nach diesem Anruf. Hey there, it's me, JR. From Marshall. Ihr wisst, JR, der Typ, der gesagt hat, er möchte keine... Action mehr, gerade in dem Auto. Yeah, Be right there. Und er braucht ein bisschen Hilfe. Und er ist offensichtlich zweieinhalb Kilometer von entfernt. Jetzt wäre ich äh, doch noch mal gerne oben, um 
rüber zu fliegen. Tatsächlich. Ausnahmsweise würde ich jetzt ganz gerne sogar äh, fliegen. Weil das dürfte schneller gehen als mit dem Auto. Zweieinhalb Kilometer. Es geht auch mit dem Auto schnell. Aber ich gucke jetzt einfach mal, ob ich die vollen zweieinhalb Kilometer rüber diven kann. Was mir tatsächlich fehlt, muss ich, muss ich gestehen. Und da ist natürlich, sage ich jetzt mal, ein bisschen die Gemütlichkeit anderer Spiele aus diesem Jahrzehnt schuld. Unter anderem Assassin's Creed. Denn ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich hätte schon sehr gerne eine Autofahrfunktion. Auch wenn die Stadt nicht sehr groß ist. Weil jetzt könnte. Aber auch nur, weil ich jetzt gerade streame. Weil ich dann in der Zeit. Zum Beispiel meine Ruhe trinken könnte oder so stuff. Aber wir gucken jetzt mal, ob wir, ob wir darüber diven können. Ob das äh, reicht. Diesmal verkacke ich den Absprung auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber wir gucken mal. Also du kannst nicht unendlich oben halten. Du kannst ihn nicht unendlich oben halten. Also du gleitest wirklich nur. Du bekommst halt irgendwann zum Ende. Du kannst später eine Fähigkeit freispielen, wo du sozusagen auf die Köpfe von Passanten springen kannst, um dir einen Aufschwung wiederzugeben. Ja, das kann man ein bisschen affig ansehen. Aber primär... Weiß ich gar nicht, ob man, ob, wie weit man kommt. Wir gucken uns das mal an. Äh, Netzab, unter Ausruf sein Fazit hast du ein absolut spoilerfreies Fazit. Und die Frage ist halt, als Fan, ob man sich das gönnen kann, ist nicht einfach zu beantworten, weil du könntest als Fan sehr enttäuscht werden, wenn du erwartest, dasselbe zu kriegen wie vor 13 Jahren. Du könntest aber auch, wie ich, dir im Klaren sein, dass es nicht so ist wie früher und trotzdem Saints Row Feelings hat und dann dennoch damit Spaß haben. Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Wir werden die äh, kompletten zweieinhalb Kilometer nicht diven können. Das kann ich auf jeden Fall jetzt schon mal offensichtlich beantworten. Aber wenn wir da hinten auf die Straße kommen, dann können wir den Rest fahren. Das passt. Nachballer. Und äh, das Fliegen ist meines Erachtens auch recht langsam. Also dieser Wingsuit ist lohnt sich nicht so krass. Ich sag's wie es ist. So. Ab aufs Auto. Einsteigen und Abfahrt. So, dann werden wir aber auch direkt schon wieder beschossen von der Gang. Weil irgendwann hasst uns hier natürlich auch wieder jeder. Das ist ja nichts Neues. Man kann immer enttäuscht werden, Netz ab, aber prinzipiell. Ja. Also. Hey JR. What's that? Well, ich war's nicht, that, aber ich wusste, worauf ich mich einlasse. Ich the Panteros, you know, when my life was flashing before my eyes, I started thinking about early retirement. Seems fair. Took my bonus and savings and bought this empty lot. Schau mal, gerade noch krasser Fahrer fürs Militär gewesen. Kein Bock mehr, macht jetzt einfach nur noch eine Werkstatt. Ich habe das Geld aus meinen Schiffen und Fahrzeugen gemacht. Ohne es, meine Garage wird fehlen, bevor es überhaupt öffnet. Und du willst mich das Geld zurück? Nach meinem letzten Run, ich dachte, das sollte einfach sein. I'd make it worth your while. Say a percentage of the garage? A percentage? I'm in. Ja, das klingt doch gut. Er macht seine Werkstatt auf, wenn wir ihm ein paar Autoteile besorgen und dafür kriegen wir dann Prozente. So hey, generieren yeah, wir question. Einkommen. The idols robbed this Ohne was zu tun. Any idea where they take his stuff? Probably to the camp. This friend of yours some rich bigwig? Nope. Just a regular Joe trying to make ends meet. That doesn't sound right. The idols are about taking down the corrupt system, not the little guy. Yeah, and they never get overzealous. Well, just be careful, okay? The idols are like a family to me. I promise I'll be nice to them. So, und hier hört man jetzt den nächsten Teil raus. Ja, also die, die Nina gehört zu diesen Panteros. Und unser Kumpel Kevin, beziehungsweise Kev, gehört zu den Idols. Also wir wohnen quasi mit zwei unterschiedlichen Gangmitgliedern zusammen. Und äh, das Gute ist, dass Kevin sich nicht wie ein Idol verhält. Denn auch wenn er die ganze Zeit kein Shirt trägt, ist er wenigstens im Vergleich zu den Idols nicht so ein cringiger Typ. Ja, aber die Idols haben Sachen geklaut und das wollen wir wieder haben. Und hier stehen sie alle. Die feiern nämlich eine fette Party.
The collective really know how to throw a Ist allerdings Who the hell are eine weirde Party. I'm a so sehen die halt auch aus. You. Aber wir wollen Teil der Idols werden. Well, come on in. Go find Cheryl with a snake mask. She'll hook you up. Alles klar, Cheryl mit der langen Maske. Mal gucken, ob wir sie finden. Ja, das sind schon, schon weirde Leute. Kann man nicht anders sagen. Aber so ist es eben. So, das sieht nach Schlange aus. Hi, Cheryl. I'm thinking about joining the Idols. Yeah! Ready to take down the establishment? Sure. By like stealing car parts and shit. Or by punching sprechen? everybody in the neck till they choke. Gefühl. <laughs> But hey, you do you. The Idols are a big tent. You like heists? Talk to Martin. He's headbanging around somewhere. So, so sind wir erstmal von von A nach B geschoben. Weil hier natürlich keiner irgendwie Ahnung hat. Wo oh, kann ich hier was trinken? Hallo. You look new. You want an Idols mask? Weiß nicht, will ich eine Idolmaske haben? Wenn ich hier Mitglied werden will, dann brauche ich wahrscheinlich eine, oder? So, hier hackbangt einer. Oh, das, der, gibt, der gibt alles. Ähm, ja. Ihr, ihr fragt euch vielleicht ein bisschen, ob die Party ein bisschen strange ist. Ja, es fehlt die Musik. Das macht alles etwas mehr Sinn, wenn die Musik da ist. Ja, es ist, es ist scheiße. Was soll ich sagen? You, Martin? Heard you were a heist man. Fuck yeah! I made this botnet that hacks Wi-Fi enabled refrigerators. Come summer, there won't be a working ice dispenser in town. Sounds great for the little guy. But do you steal real things? Like car parts? What even is real in a late stage capitalist digital economy? Boom. Mind blown. But if you like meat space theft, talk to Timmy O. He's around somewhere working on his bike. Yeah, die labern halt auch genau so, wie sie aussehen. Kla klare Ansage. So, hallo Timio. Timio, I heard you bring in big hauls. Anything that ain't nailed down. Just boosted a shipment of car parts off some cog in the big auto machine. Crazy. Where would you even keep something like that? Warehouse and back with the other refuse of materialism. Jetzt, jetzt verstehe ich das nicht. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Gork hat vorhin gehostet. Warum kam dann kein Alert? Aber der von Decon, der kommt auch nicht. Interesting. Äh, Dankeschön für den 38. Schönen guten Abend. Ähm. So, also er hat uns verraten, dass hinten die ganzen Autoteile versteckt sind. Das ist natürlich sehr nett, dass er einer völlig fremden Person, die den Idols beitreten möchte, äh, das einfach mitteilt. Aber ja. Noch waren wir nett. Wir haben, wir haben kein mehr getan. Wir wollen ja auch nur Autoteile. Ist klar soweit, oder? Stop! What are you doing here? I heard you have some car parts I was hoping to take back. Fuck off! So. The thing is, they belong to one of the little guys you say you fight for, so... There are no little guys. Just idols... And tools of the system. Ja, wir sind also nur Tools of System. Ja, wir haben Kev gesagt, wir sind lieb, aber jetzt müssen wir leider ganz schön vielen Idols zum Kopfschütze verpassen. Das hilft alles nichts. Tut mir super leid, ja. Boom! Oh ja, das sind diese ganz wilden Typen. Wenn die, die, wenn die das machen, darfst du auf die nicht schießen, sonst schießt sie auf dich zurück. Ganz wilde Techniken haben die da drauf. Uh, und wir haben im Übrigen jetzt nach all den ganzen Missionen nicht mehr unendlich Munition. Also jetzt beginnt der, der Ernst des Lebens. Jetzt muss man ein bisschen auf die Munition achten. Und ja, die wird knapp. Die wird tatsächlich knapp. Und ja, Sensor war schon immer, schon immer äh, German Sub. Es gab nie eine Vertonung. Genauso wie den GTA-Spiel. Ach so, ja, ähm, ich mache natürlich Quatsch. Ich soll den Container ja äh, wieder mitnehmen. Wir sind jetzt hier nicht wegen dem Auto da, sondern wegen dem Container. Wir haben immerhin ein bisschen was, was nach Musik klingt. Äh, Seilführung und Abfahrt. Ne, das hat nicht so gut funktioniert. Jetzt aber. So, das ist nämlich der Container, den sie von JR geklaut haben. Und damit kann man doch mal, hat man doch mal eine stabile Base, um äh, eine Werkstatt aufzubauen, oder? So, ist eigentlich entspannt und noch, wir werden verfolgt, okay? Dann müssen wir den vielleicht einfach mal. 
Nee, können wir den mit dem Container killen? Ja, nicht so. Machen wir es halt so. Huch. Hoppala. Entschuldigung. Wie viel da hinten hin? Noch einer. Ah, fast hätte ich ihn erwischt. So wie ich fahre, habe ich auf jeden Fall keinen Führerschein. Ja. Aber es ist von Vorteil. In diesem Spiel. So, dummerweise ist der Buggy ziemlich beschissen, um andere Fahrzeuge zu rammen. Man sollte vielleicht auch einfach keine anderen Fahrzeuge mit einem Buggy rammen. Oh, der ist einfach in meinen Container gerast. Ja, das ist ja super. So, wir sind da. Dummerweise müssen wir dieser fremden Idols jetzt erledigen. So, ich kann euch mal zeigen, wie das mit der Granate funktioniert. Guck mal, Granate reingesteckt, zu denen geworfen und dann macht's Boom. In dem Fall ist er auch tatsächlich gestorben. Am Anfang sterben die Gegner meistens noch davon. Aber später, wenn die mehr aushalten. There we go. Gebt mir den Loot. Ich brauche nämlich dringend Munition. Die ist äh, tatsächlich relativ knapp. Die habe ich später sogar irgendwann nachkaufen müssen. Hallo JR, ich habe mich um alles gekümmert. Holy shit, you actually did it. Ja? Now I can finally build my garage. I always deliver on a job. Die KI schießt schon zurück, sie trifft doch nicht so gut. Hang on. Kev? Sonst wäre es auch sehr schnell tot. Das sind nice nämlich sehr viele Gegner. I was. They were shitheads. Well, now they want you dead and they're headed your way. Shit. Thanks for the Ach so, jetzt kommt noch mehr? JR, we got idols coming. Those some bitches are back. Time to beat some asses. Oh ja, yeah, time to beat some asses. Dann nehmen wir aber der erstmal direkt den harten Scheiß. Ich glaub mal, wenn irgendwann du mit 100 Leuten äh, kämpfst, dann bist du froh, dass die nicht treffen. Sonst wärst, würdest du das Spiel nicht durchspielen. Das ist halt Saints Row. So ist es halt. Du stehst im Kugelgewitter halt drin. Da gibt's kein Deckungssystem. Da gibt's kein Stealth. Da wird halt einfach geballert und du stehst mittendrin. Das also war Saints Row aber schon immer. Wer das jetzt als Kritik ansieht, der weiß nicht, warum das Saints Row spielt. So, JR macht aber diesmal mit. Das läuft schon mal ganz gut. Ich dachte, da steckt man Dildos mit, äh, äh, Gegner mit Dildos. Ja, wir haben nicht mehr die 2000er. Zeiten sind rum. Guck mal, da haben schon die ersten Granatwerfer. Da ist schon ein bisschen... Die Chance läuft ein bisschen anders. Hm, Bauch aufschneiden. Ah, die Messerkills sind auch immer schön. Manche rennen auch weg. Die haben Schiss. Wie die. Sehe ich aber überhaupt nicht ein. Was du hier? Kein Idol überlebt. Gar kein Bock. Oh, JR, wo hast du dich denn hin verehrt? Glad that's over. Thanks for saving my business. No problem. Thanks for the percentage. Now all I need to do is build a garage. How's that gonna work? Just you watch. Saints Row hatte ich zu sehr verstört damals. Also jetzt ist Saints Row deutlich mehr auf dem Boden geblieben. Wem das früher, sag ich mal, etwas over, over the top war, der könnte jetzt, weil es etwas mehr am Boden geblieben ist, mehr damit anfangen. Wer allerdings auf das Abgedrehte von damals steht, wird hier enttäuscht werden. Actionreicher Einstieg und es bleibt halt actionreich. Also es, 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 ich glaube, es gab eine, maximal zwei Missionen, die nicht von der Action her komplett eskaliert sind. So, ich bin jetzt Anteilseigentümer von äh, äh, Jim Robs. Das hieß auch mal anders, aber ist halt jetzt mehr family-friendly, ne? Das ist mal Rimjob, aber...
Stehen die Fahrzeuge, die JR braucht, um den Umsatz anzukurbeln? Also ist im Endeffekt wie bei GTA halt Import-Export. Damit haben wir jetzt auch die Bargeld-App. Können jetzt auch Fahrzeuge tunen. Die sind, lassen sich alle ziemlich sick tunen, by the way. Und äh, ja, JR gibt uns halt dann Aufgaben. Hey JR, if we're short on parts, why don't we just steal them? We could run a little chop shop here. Now that would save us a pretty penny. I need some parts for a hammerhead. Und der sagt uns aber immer, Auto für Auto. So, also, finde das Fahrzeug, das JR braucht und bring es zur Werkstatt. Die werden auch mir unten, da wo ich drüber sitze, markiert, wenn ich zufälligerweise dran vorbeifahre. Tolles Quality of Life Feature. Und in dem Fall ist äh, dieses Auto hier gleich zweimal vertreten. Äh, dementsprechend, ja, holen wir mal eben einen Hammerhead. Diesen Schneesturm, äh, Schneesturm sage ich schon, diesen Sonnensturm finde ich gerade etwas unangenehm. So, das Auto müsste direkt hier, hier, ich sehe nichts. The fuck, in meinen 15 Stunden Playthrough hatte ich nicht einmal so einen Schneesturm. Äh, warum, was habe ich immer mit Schnee, Sonnensturm? Äh, das ist der Hammerhead? Ich, ich sehe nichts. What the hell? Hä? Das hatte ich in meinem ersten Playthrough nicht. Du, ich sehe nichts. Also literally gar nichts. What the fuck? Ja, ich muss irgendwo hier parken. So. Erste Auto zurückgegeben und davon gibt's, ich habe keine Ahnung wie viele. Einige. Just leave it there on the side. What else you need? The idols have an off-road buggy they call the Desert Devil. Can you get that for me? I've seen them riding northeast of town around the mesas. If it's out oh, there, elf. I'll find it. Elf Autos müssen wir klauen. Das war das erste, jetzt sagt er mir das zweite und das ist dann... Ich weiß nicht, ob die auch hier auf der Map schon eingezeichnet sind oder ob sie das... Oh ja, hier, guck mal, doch, da muss ich hin. Hier ist äh, das nächste Auto dann. Das ist dann schon ein bisschen weiter weg. Ich will, lass jetzt mal... Oh, okay, und der Sandsturm ist vorbei. Ich mache trotzdem eine kurze Pause. Bis gleich. Also, das Spiel ist fertig. Das Spiel ist nur technisch veraltet und lässt es deswegen nicht fertig wirken. Aber es ist fertig und es wird sich auch an dem technischen Stand des Spiels nichts mehr ändern. Also darauf müsst ihr, müsst ihr müsst nicht darauf warten, dass das irgendwann besser ist oder anders ist. Das ist so, damit muss man leben oder man lebt nicht damit. Und ignoriert jetzt. Dann ist man auch glücklich. So, und wir gehen jetzt in die nächste Main Mission. Das wäre das Peter-Prinzip. Um, ich habe dich zum Sicherheitschef für die Gala im Museum, äh, zum Sicherheitschef für die Gala im Museum gemacht. Enttäusch mich nicht. Und das. You there? The gala is about to start for the Hummingbird Codex okay. unveiling. I want your security team in place. It's your night to shine. Das ist eine coole Karte, die will ich haben. Bam! Really, Phoenix. Äh, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, das war. Das war dann die Mission, die mich nach zwei Stunden überzeugt hatte. Gute Nacht, Frank. Ich, wenn mich nicht alles täuscht, ich meine, die Mission war so cool. Ich war mir nach zwei Stunden Anspielen echt nicht sicher, ob das Spiel unterhaltsam wird oder ob es gut wird oder keine Ahnung. Ich meine, dass nach der Mission war ich, war ich felsenfest davon überzeugt, dass das auf jeden Fall viel Spaß machen wird und ich habe mich am Ende nicht getäuscht. Bums. Weg ist er. Also man muss das Missionsdesign wahrscheinlich nicht unbedingt mögen. Aber ich, ich fand es so stumpf, dass es einfach nur Spaß gemacht hat. Und ich liebe es nachts durch diese Stadt zu fahren. Voll die schönen Vibes. Wenn es jetzt noch ein bisschen schöner aussehen würde. What it is, what it is. Ich 
So, und da wären wir auch schon beim Museum da. Mit unserer super krassen Beförderung am zweiten Arbeitstag. So, fahre ich in die Parking rein. Äh, wir gehen da zu Fuß rein. Team, tonight's a big night, so nobody fuck it up. You, uh, Johnson, is the codex ready for its entrance? Roger that. It's in position, and the display case hover tech is green. Good. I love this tech. Thank you for coming here this I'm gonna check in with the boss. We Antonio's speech all. should be wrapping up. You could join us for this very As he said. From Militär zum Sicherheitschef. Das kann man mal machen. Bravo team. Okay, der Haus kommt rein, aber von die kommen noch nicht da. Nein, oder? I saw that. Just kidding. Relax. Das ist ein ganz normaler Arbeitstag. Thanks to each and every one of you. Das Museum. Your donations tonight will benefit the international effort to end illegal traffic of stolen antiquities. Gehen wir mal zum Chef. Please. Sie trinkt aus zwei Schnapsgläser, äh, Champagnergläsern? Alles klar, die hat den Durst. Auf bei ihr. So, hallo Chef. Ihr habt aber auch nicht gerade wenig. Mr. Marshall, how was your evening, sir? Fine, fine. But I don't see our guest of honor. Where's my hummingbird codex? They'll be escorting it in any moment. That's what I like to hear. Have you met Myra Starr? She's on the Marshall Board of Directors. How do you do, ma'am? Hello. Quite well. So, you're Atticus's new hotshot. That's what it says on my ID badge. Oh, talented and confident. Reminds me of a younger me. Now, what say we celebrate? Go get yourself a drink. Yes, sir. Ja, das schlossen wir nicht zwar sagen, wenn der Chef sagt, ich soll einen saufen, dann machen wir das auch, oder? Is it true the mayor will Good evening. Dann guck mal, wer steht denn da? Unsere Chefin. <lacht> Donate what you want, dear. We'll have the What do you think you're doing? You don't drink on duty. I'm following orders. Atticus told me to celebrate. <laughs> of course he did. You want a word of advice? Watch your step around Atticus. He only sees results. No problem. That's what I give him. Uh-huh. Hey, what happened to not drinking on duty? I'm not on duty. Ja, so einfach ist das. Chef darf trinken, wir nicht. Ich jetzt trotzdem einen Drink. Das sind Befehle vom Chef. Hey Nina, I can't talk. I'm working security. That's why I'm calling. Los Panteros are about to try to take the Codex back. What? Are you sure? Yes, I'm driving getaway. I'd have called sooner, but I wasn't alone. Fuck. When? Nina, get off your phone. We're going in. Shit. Oh god. Yeah, moin! What the hell are Los Panteros? Und da wird die Party von den Panteros gestimmt. You glad you had that drink now? Maybe. Hätte ich mal vorher noch einen Drink gehabt, ey. This is Sergio. Panteros. Bring me the codex. Everyone else, stay the fuck out of my way. Uff. Ja, pure Eskalation. Ah, shitballs. We got a security breach. Und der eine hat natürlich direkt einen Minigun mitgebracht. Panteros on level 3. Increase the guard on the codex. Ah, ich liebe den Finisher, ey. Aber auch. Torpedo Moskau, ey. Okay, da brauchen wir definitiv. Oh, nehmen wir mal die Shotgun, da mal 50 Schuss von. Schon besser. So, die Minigun von ihm dürfen wir leider nicht nehmen. Oh, hier ist aber weggefetzt. Und oh, es ist wenigstens musikalisch untermalt, okay. Right here, Mr. Marshall. Get this under control. It's an embarrassment to the company. Yes, sir. Mit einem Road Track, by the way. I'll get Atticus out of here. Hey, okay. I'm in charge here. You get Atticus out of here. I'll secure the Codex. Uh huh. Was zum? Oh no! Noch mehr. Perfect. Yeah, the shotgun is nice. Exhibit. Someone get eyes on the Codex. You nuts! That place is full of Panteros. It's faster. I can handle them. Oh, I 
sie bauen meinen Arm hier so schön. Ach komm, die auch noch? The Idols have come to save you from yourselves. Make no mistake, we will take the Codex. We will kill you all. We will bring the gift of anarchy to Santo Eliso. We are the Idols. Fear us. Schwachmaten seid ihr nicht mehr, nicht weniger, ey. Aber die mischen sich auch noch ein, das ist natürlich absolut bad. Und hier geht's zur Sache, ey, das ist nicht nicht weniger. What fine monument to greed you've built. The oppressors drink and laugh, while the enslaved clean up their table scraps. Your so-called society is a failed experiment. It's time to put it to an end. Time. Lol, hab ich überfahren? What? Wenn wir jetzt auf scheiß Motorrad überfahren? Da oben? Lol, als ob. Thanks for the heads up, Kev. What happened to the roommate code? Oi, da. Oh, Hello, heretics, heretics. non-believers, sheeple, kiddies. Hope nobody needed this security room. What Ui. fine monument to greed you built. Okay, am besten schießen wir die von dem Motorrad direkt mal runter, wenn die mich hier äh, gnadenlos überfahren. Wahrscheinlich nicht schade. Gibt's noch mehr von denen? Oh, da gibt's ja noch mehr von denen. Alles klar, jetzt bin ich aber gewarnt. Er ist tatsächlich eine ziemlich harte Stelle. Oh. Oh, er ist eine harte Stelle hier. Ja, die Welt ist leider recht leer. Das ist, äh, das ist einfach so. Das ist auch ein krasser Kritikpunkt, definitiv. Ich hätte gerne meine SMG, aber die ist irgendwie nicht da. Hallo, Heretics, Non-Believers, Sheeple, Kiddies. Ich hoffe, niemand braucht diese Sicherheitsräume. Ich muss mich hier nach Hause. Was ein feines Monument, um dich zu erinnern. The oppressors drink and laugh, while the enslaved clean up their table scraps. Your so-called society is a failed experiment. Nee, ich wollte gerade nachher machen. Time to put it to an end. Time to wash it away. Time to make some noise. Man muss dringen. Get ready for a whole new world. Oh, was macht ihr denn da hübsches? Kommt mir sehr gelegen, dass sie hier. Alter, die machen einen Damage hier. Holy fuck. Sind die auf dem Bike, ne? Das ist eigentlich so schwer in Ordnung. Jetzt heilen. Die Schwachmaten hier gleich runterschießen. Oh ja, yeah. oh ja, yeah. now I'm talking. They got a hero. Oh. 
Haben wir sie? Boah, das war heftig. Ja, es gibt auch direkt einen Levelaufstieg. No, nicht wieder die Motorradscheiße. Oh, ich habe noch runtergeschossen. Oh, das war nice. Aber die Innenbereiche und Atmo die, die, die Mission, das ist alles atmosphärisch extrem gut gelungen. Schön ins Visier rein. Ja, Sorge, Sie sind in Sicherheit. Können wir denn reden? Shake that poop out your pants and follow me. Oh, wait, das habe ich gar nicht gemacht. Man kann die mitnehmen? Das wäre cool. Och, das macht vielleicht einiges einfacher. Hey, ihr Kacknasen. Da ist der Kodex, den müssen wir uns nehmen. Den wollen wir alle weniger. Was zum Fick war das? Beschützen. Oh, mit einem Granatwerfer. Come on! Ja, also manchmal stimmt das nicht ganz mit. Man kann einfach im Kugelhagel stehen und das einem passiert nichts. Das ist nicht immer so. Aber ich meine... Hat da einer gerade ein Foto gemacht? Aber ich meine, Hertha als die Mission gleich jetzt nicht mehr. Dann läuft doch schon wieder einer weg. I'll get the codex to the safe room. Du nicht. How the fuck do I move it? Your martial ID triggers the sensor. It'll move on its own as long as you stay close. Got it. Please exit the gift shop. Please remain. Ah, wir haben den Codex. Access granted. Emergency transport initiated. Moving to safe room. Ja, jetzt müssen wir nur noch eskortieren. Klassischer Export. Ich mache mir den nicht ohne Gegner. Hover Systems re-engaging. That was well. Bis sie wegfliegen, ey. Okay, so ich habe eine zur Pistole. Ich So, das Ding soll so buggy sein. Keine Sorge, ist Absicht. What the fuck? Blow it! Oh nö! Was zum. Holy shit! Oh nee, das Ding schwebt da oben jetzt. Shit, the Codex is still up there. Fucking hover tech. Somebody report. I got separated from the Codex. Anyone have eyes on it? Negative. I got nothing. It's just chaos here. Ja, dass das hier Chaos ist, ist uns allen klar. Damn it, the door's blocked. Need something to bust through that gate. Okay, wie sprengen wir das Ganze auf mit TNT? Replica. Nope. Damn it. So eine Nachbildung. Cool cannon. Wie wär's mit dieser Kanone hier? Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Busted RPG? No fixing that. Uh, ah, Rakete, guck mal. Hab die ist kaputt, idea. aber... Wir müssen mal in der Rakete reinstecken. Ist 
So nämlich. Shit, that worked. Oh shit, hier ist schon weg. Oh, jetzt kämpfen die Panteros aber gegen die Idols. Jetzt ist richtig Krieg. Also wir nur noch zwei Schuss von dieser Superwaffe. Das war's. Und irgendeine Waffenspezialität freigespielt? Keine Ahnung warum. Da passiert. Oh shit. Oh shit. Oh. Mm, schöner Double Kill. So, wenn sie ihren Wirbel macht, nicht schießen. Und schnell auf die andere Seite. von irgendwem anderen beschossen. Da muss also noch einer von den anderen sein. Oh shit. Mann! Boah, warte, die nehme ich auseinander. Okay. Ich nur noch Pistole, langsam wird echt eng. Oh wow, wollte gehen. Was? Der weicht aus. Wait. Du weißt immer aus. Da ich was dagegen. Wir sehen, es gibt echt viele finnische Animationen. Und es gibt noch viel, viel, viel mehr. Minigun? Ah, now we're talking. Fuck. Hello, Minigun. Hang on, I'll cover you. Okay. Yeah, that's too bad, man. Oh, well, that's the Gwen. I'll hold them off. What are these? Oh, my ears. Mea Panteros. We got this. This is not how you behave in a museum. Oh, I'm going to end the show. Ich will einfach das ganze Museum auseinandernehmen, oder was? Nina muss fahren. Die gehört jetzt zu Sergio. Wie ist der eine von Terros? Aua. Huh! You can come out, Miss Star. It's safe. Thank you. Thank you my so stars. much. You are really good at this. It's not my first time shooting up a place with a minigun, ma'am. Just the first time people are happy I did it. How the fuck did this happen? Shit. Uh-oh. What's going on, sir? You. Sir, I know I made a little mess protecting the museum, but we have to look at the big picture. The threat's been neutralized, Mistar is safe, and as you can see, the codex is secure. A mess? Yes, there is a goddamn mess. I don't... I don't understand. Well, you were wasting time with her. The idol stole the codex and replaced it with a fake. 
Sir, I wasn't wasting time. I was saving- Do you think I give a shit if Myra Star lives or dies? Atticus. You are replaceable. You are replaceable. That was not. Sir, Sir, I can lead a team to retrieve the Codex. The hell you can. You're fired. What? You're done. If I see you on Marshall property again, I'll have you shot. We'll make this right, Antonio. I promise. Ganz schön viele Jobs auf einmal. Thank you. I am sorry. I just got word that the idols are planning on attacking the museum. Tja, das war Atticus wohl nicht genug. Erster Tag mitten, totaler Krieg. Zweiter Tag befördert, dritter Tag gefeuert. Bei uns läuft richtig, ne? So, freigeschaltet persönlicher und professioneller Misserfolg. Bonus. Jede Menge Freizeit. Main Story vorbei. Keiner. Hey, it's Kev. I, uh, I made your breakfast if you want some. That's cool if you don't. Nina wasn't hungry either. Ja, unser Leben ist doch jetzt für den Arsch. Wir haben sogar mittlerweile unsere Kakteen unter Hose angezogen. Äh. Äh. Kein Bock aufzustehen. Sorry about last night. I didn't hear about the museum until it was too late to warn you. The collective don't tell me shit. You should come to the idols party with Eli and I later. Open bar? No? Nee, kein Bock auf Party. Okay, uh, I'm gonna go. Just, uh, just know that Eli and I are worried about you guys. Later. Aufstehen ist so überbewertet. Find's auch schön. Suhle dich aus deinem Versagen und schlurfe in die Küche. Das Leben hat absolut keinen Sinn mehr. Well, looks like we both got fucked over. Hi, Nina. Yeah, no work today. I'm leaving Sergio's group text on red. Fair. Los Panteros have been going downhill since he started leading. We used to be about family. Now it's all about him. Plus he's zero for two this week. And that just makes him pissy. Yeah, I took my life to I son, eat yeah. my feelings. I don't know what to say. Essen hilft immer. Oh, leerer Kühlschrank. Oh, wow. Eh. Eine Waffe. Immerhin. Naja. Es gibt ja eine, De eine Defrost-Funktion im äh, Toaster, Gott sei Dank. Das als nichts, I guess. Oh, come the fuck on. Echt jetzt? Mach den Toast. God damn it. Ich will jetzt Toast, Gott verdammt! Mach jetzt! Stupid refurbished appliances. Oh, I get off. Oh, fucking damn it. <laughs> Figures. Ah, nicht mal eine einsame Waffe krieg ich. Alter, was ein beschissenes Leben. Können wir ein bisschen fern gucken, Nina? Irgendwas? Ah, das ist scheiße. 
Welcome back to the Cutting Room, the premier auction experience for knife connoisseurs of all ages. Our first stop, Lung Piercer. A contemporary update on the classic Der Lungendurchbohrer. Oh, den fühle ich. Den kaufe ich. Like we got a shopper in Santa Aliso that knows their stabbing implements. Let's bring out the next item. It's been a hell of a day here on the Cutting Room, but I've been saving the best for last. The Judas 3000. Oh, da machen wir große Augen. Ja, aber wie oft nachkaufen? Hallo? Hey! Das ist nicht so, als hätten wir so viel Geld. How many knives did you end up buying? Not enough. <lacht> hey, Sergio just texted us. He has to be pretty pissed. Tja. Says he's planning on attacking the Idols party. Man, I'd hate to be the Idols right now. Everyone at that party is probably gonna get killed. Sucks to be Kevin Eli. Yeah. Oh shit! We gotta go. Wait, what? Yeah, that's uh, klingt jetzt nicht so geil. They're not coming, are they? They'll get over it, man. Don't worry about it. They're totally pissed at me. They'll get over it. Give them time. You mind if I get a drink? You do you, man. Can I have a white wine spritzer? Idols Partys. Und der Barkeeper erschossen. Das ist nicht in Ordnung. Ja, yep, die überfallen die Idols Party. Eli, are you okay? I, I, I don't think so. Ja, und da hat's Eli erwischt. Get in and drive fast. Ja, ich hatte jetzt nicht unbedingt vor, in Unterhose äh, heute Auto zu fahren. Resort, we gotta move. Try to get a hold of Eli. I'm gonna call Kev. Willst du noch einsteigen, Nina? He picking up? Danke. Nothing. You? Yo, no. this is Fuck. Kevin. I got voicemail. Same so here. Leave a message after I drop the beep. Wait for it. Wait for it. Kev, call me. I'm gonna call Sergio. Maybe I can put a stop to this. He'll never listen. It's worth a try. No, who decided to get back to me? Sergio, you gotta call this off. My friends are in there. I'm the friend you should be worried about. You are taking Los Panteros to war just because you think Marshall and the Idols embarrassed you. You're saying some shit you're gonna regret, Nina. Call it off or I quit. You ain't gonna quit. Try me. Tja. Ganz einfach. Freunde gehen vor. Nina's raus. Kev's calling. Put it on speaker. Kev, you all right? I'm fine, but Eli... They fucking shot me! You're doing great, Eli. Stay cool. Where are you guys? Eli's behind the bar. I'm keeping him covered. Nina and I are on our way. Keep Eli alive. Got it. Please don't hang up. Eli, listen to me. Nina and I are gonna kill every motherfucker standing between us and you. And that means we're gonna need both hands, okay? Okay. You're gonna be fine. I promise. The Panteros group chat is blowing up. They set up roadblocks on the bridges. We're gonna have to go through your crew, Nina. Los Panteros aren't my crew anymore. Eli and Kev are all that matters. That's is mine, Nina. So is richtig. Scheiß auf die Panteros. Wir sind die wahre Familie. Und jetzt rein ins Getümmel. Let's get our boys back home. Abfahrt. <lacht> Yo! Okay. Das hatte ich tatsächlich nicht geplant. Nehme ich mit. Let's go. So, Freunde. Hat jemand eine Party bestellt? In Unterhosen. Oh, Nina schießt auf die Panteros, das fühle ich. Hey, Beat, grüß dich. So, was haben wir? Ah, die SMG ist back, wunderschön. Get the fuck out of my way. Nina, she's morgen. turned on us. No, those Panteros turned on me. So nämlich. Nämlich gar kein Heal Turn, das ist ein Face Turn. Und den Dicken gleich mal erstechen. Ja, Schild, ich mach erst die weg, ich mach erst die weg, die kein Schild haben. Und dann haben sie leider schon hier ab, ab hier schon gefühlt alle Schild. Das ist durchaus ein bisschen nervig. Ich 
von dem Schildsystem, deswegen schmeißen wir dem jetzt auch einfach mit der Granate hinterher. Der stirbt, also der Typ mit der Granate stirbt. Nur die, die in der Granate landen, nicht unbedingt, weil die Granate zu wenig Impact hat. Was ist er für einer? Was leuchtet er so? Wo seid ihr? Ah, oh, da. They're here. We're gonna get you out, but you'll have to walk. Oh. I'll try. Shit. Ja, du schaffst das, Eli. Shit? Shit, what? What now? Oh, I'll just... Those Panteros should have left the party crashing to the experts. Looks like you're gonna back the fuck off. No, 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 no. They're cool. They're with me. If they're with you, then you get to kill them. Yes! Richtige Entscheidung, Gav. Guess this is my last time to party. Ja, guck mal, Nina. Kein Panteros mehr. Let's finish what you started and get Eli Kein Idol mehr. So schnell kann es gehen. Oh, what the fuck? Alter Drogentrip. Hallo, die Idols lassen grüßen. Jesus Christ. Und das ist einer der, also das ist nicht der Idols-Chef. Es gibt mehrere. Aber diese Bosse haben obviously sehr viel Energie. Jesus Und du so? Ja, das laufen immer weg. Oh, das ist gleich der. Den schnapp ich mir. Nice. Und your friends are absolutely. Da rennen sie schon wieder weg. Oh, da rennen sie alle weg, weil der Chef tot ist. Eli, let's go. Okay, we're in the shit now. We just pissed off the idols and Los Panteros. Yeah, big time. So let's not stick around until they come back. Agreed, let's move. And this time I'm driving. Verpiss dich von hier. Klare Ansage. Ja, Gegner gibt's definitiv für immer mehr als genug. Das kann einem actionmäßig definitiv nicht langweilen, wenn die so spielen. Definitiv nicht. Es hört auch nicht auf, wenn man denkt, es hört auf. Das meine ich mit der Kritik, dass es ein bisschen, dass auch die Action irgendwann etwas repetitiv wirken kann. Ich muss. Kann. Und Nina fährt? Okay, am Ende. Äh, ich sollte vielleicht erstmal die killen, bevor wir fahren. Oh ja. Oh ja, und ab, easy. So, Nina kann fahren, das ist unsere Fahrerin. Die weiß nicht. Oh shit. Oh, ich mach das. Wer wollte nicht schon immer mal in Unterhosen mit einem Raketenwerfer? 
to work out. So let's see how that goes. Irgendwelche Bandmitglieder in die Luft jagen. Ja, das fühle ich. Das fühle ich. Guhu! Und Feuerball. Holy shit. Immerhin werden die ganzen Action-Sequenzen mit sowas dann immer aufgelockert. Wir können dabei nicht drauf gehen, auch wenn wir das Ding direkt neben uns hochjagen. Das, der Abschnitt ist im Übrigen musikalisch wieder extrem geil untermalt, aber leider nicht für uns. Gelaufen. Und wir lassen sie irgendwelche Werbung oder Podcast laufen. These fuckers are relentless. I know how to lose them. Stay low. You think you killed me? You are a cog in the corporate machine. You are not blind by Hang on! Or your useless degree! If your life is stuck in neutral, there's only one person to blame. Uh, Nina? Not now. Zuges klingt schlecht. Oh, yeah, well, Nina weiß, was sie tut. Nice. Let's get Eli somewhere safe. Oof. Why aren't we at the hospital? Because you don't have insurance. I don't really care. America. What if you saw what they charged to fix a flesh wound? Cab, where's the... Hall closet, Yo, top Cab. shelf. Okay, this is gonna suck, buddy. Oh, fuck! You're doing great. You're being very brave. Fuck you. Hey, keep talking to Kev like that, and you won't get a star on the star chart. <laughs> Ow! Oh, what are we gonna do? Finish sewing you up? Yeah, and then what? The idols and Panteros aren't exactly our number one fans right now. Isn't that obvious? We're starting a criminal empire. So. What? Your car was right, Eli. About everything. Yeah, what the fuck is happening? Guys, we're really good at what we do. So why are we doing it for other people and not ourselves? I mean, you know how to start a business. Kev knows how to get attention. <laughs> I'm a walking murder party. And Nina, <laughs> Nina's the best goddamn driver in the business. Auch schön zu sagen, ich bin ein Psychopath. Ich liebe sie. Hell, we just took on two crews at once and walked away just fine. I was shot. And you're getting a sticker, so quit bitching. <laughs> I'm in. Fuck yeah. Yeah, let's do it. Okay. Eli? Guys, this is a little crazy. What happened to there being a difference between surviving and thriving? Well, I survived being shot, and now I want to thrive without being shot again. Nina's down. Kev's down. Snickerdoodle is definitely down. Oh. Oh, do not bring her into Katze this. Dabei. Eli, this cat suffers no fools. <laughs> and neither should you. Oh. Is that a yes? Yeah, it's a yes. It's our time now. Let's get the shit started. So, be your own fucking boss. So nicht anders nämlich. So, dafür haben wir jetzt auch die Panzerfaust äh, freigespielt. Das ist sehr schön. Und wir können unsere Freunde jetzt auch per App anrufen und zu uns holen. Klassiker aus solchen Spielen halt, ne? You're looking at one of the next 30 under 30. So, das bedeutet, wir haben jetzt eben hier dieses Kontaktefenster. Die können wir jetzt gerade nicht anrufen, aber wir könnten sie später dann anrufen von Kev, Eli oder Nina. Wir haben einen neuen Vorteil und den werde ich auch ausrüsten, weil das ist ziemlich nice, nämlich Todesrennen. Wenn ich jetzt kurz vorm Tod bin, bin ich ultra schnell. Und äh, das ist sehr praktisch. Unter Fähigkeiten haben wir was Neues bekommen. Unter anderem den Rauchschleier. Da lassen wir eine Rauchbombe fallen und dann treffen mich meine Gegner nicht mehr. Oder die Annäherungsmine. Legst du hin, Gegner kommt, fliegt in die Luft, whatever. Maximale Gesundheit dauerhafte Höhen ist extrem gut. Das ist tatsächlich auch was Passives. Also es gibt auch passive Sachen. 
Aber von den genannten Dingern brauche ich nichts, weil ich habe sie durchgetestet und ist nicht so das Gelbe vom Ei. Ähm, wir machen auf jeden Fall jetzt noch äh, den Teil mit der Kirche. Denn der legt dann den Grundstein fürs Spiel. Und den will ich heute auf jeden Fall nochmal sehen. Denn äh, für unser Startup brauchen wir ein anderes Hauptquartier als obviously diese kleine Wohnung. Hey, just a reminder, we're having our first company meeting in a bit. Don't be late. Company meeting. Nice euphemism. I'll be right there. So, ich bin nämlich wirklich da. Abfahren. I don't know, guys. What do you think? I feel like there's a lot we're missing. There is, but it's enough to go on for now. What about criminals? Don't we kind of need more than three if we want to call this thing an empire? There's four of us. Oh, are you planning on shooting anyone? <laughs> After that party, I think I'll stick to metaphorical blood on my hands. Yeah, that's less useful when people try to kill us. Nina's right. We need more people. We'll look more legit if we have a home base. You saying we're not legit already? Oh, I love you, but I'm allergic. <clears throat> yeah, point taken. All right, let's brainstorm. Ich what would yeah. our place need? I gotta be able to host some parties and have more than a fucking galley kitchen to work with. I want to be able to set up a proper garage to work in. I don't think Sergio's gonna be letting me near the forge anytime soon. That's good. What you got? I don't know, a ball pit? <laughs> I'm joking. Kind of. I'm kind of joking. It needs to be defensible. We pissed off a lot of people and let's not kid ourselves. They're gonna try to kill us. You're fine. Oh, so hey man, talking. just being real. Nipper? For me, we need it to be cheap. We don't have a lot of cash, so we'll probably be looking at a fixer-upper. So, we need an open space for the interior, a decent plot of land to build a garage, it's got to hold up in a firefight, and it's got to be dirt cheap. Yeah, I'm not gonna lie, it's gonna be a bitch fine. I got it. Holy shit, we are so good at this. <laughs> There's an old church near Fort Cullen. The sanctuary is huge. I can turn the rectory into a garage. It's condemned, so it's cheap. And it's got a fucking graveyard, so we can stash the bodies. You fucking rock. What are we waiting for? Let's check this place out. Ja, klingt gut. Eine alte, verlassene... Kirche. Let's go. I'll drive. Where is this church? Up on third. Oh, that place. So Nina hat immer ein bisschen Probleme einzusteigen, ist ja schon. Guys, look at these pictures. The architectural details look amazing. Let me see. Nina, this place is in ruins. I said it was a fixer-upper. There's a fine line between fixer-upper and money pit. Das so kann man aber. Relax. The listing says it's being restored by a developer, John Bland. John Bland, the real estate king of Santo Elisa? Is he the guy on all those billboards? Why does a guy that into self-promotion stick with a name like Bland? Bland is no Roger McGillicott, but he does restore the place, and we can still get it for cheap. It might work out. Assuming the restorations preserve the original facade. You're not gonna worry about preservation when I put in my state-of-the-art kitchen, are you? We can discuss that later. Well, also nicht so ganz günstig, an die Kirche zu kommen. Weil irgend so ein harter Immobilienmogul von... Oh shit, da kann man ich leider nicht abkürzen. <lacht> äh, ich wusste nicht, dass da die Autobahn ist. Also, also könnte ich da vielleicht mit einem schönen, schönen Jump einfach rüber, aber das hat nicht so ganz gut äh, funktioniert. Ja, irgend so ein Immobilienmogul von Santa Ileso ist äh, quasi noch im Besitz dieses Grundstücks. Und äh, wir gucken uns das jetzt erstmal an, ob das überhaupt was taugt. Guck mal, da ist die Kirche schon. Oh, cool. Kommen wir noch direkt mal alles kaputt. That's a lot of heavy equipment for a renovation. Na ja, das geht aber schon. He's going to restore this place in the condos. Now if we can get it. Ähm ja, ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal in diesen wunderschönen äh Hornbratlader. Tell your who wants to demo a demo crew. Und dann machen wir ein bisschen was kaputt. Hui! Jawohl! So, weil wir brauchen diese ganzen Leute nicht, sondern wir flippen jetzt erstmal ordentlich einen weg. Jawoll. Guck mal, ich hab gesagt, ich geflippt ohne Ende. Und weg mit euch. Und ich flippe auch noch ins Meer. Nicht ganz, aber versuchen wir es wert. Und 
einfach unser Auto aushalten und vielleicht nicht unbedingt flippen. Ja, das fühle ich doch. Guck mal, wir machen die ganzen Schilder von dem Dude kaputt. Damit wir relativ klar machen, das ist nicht sein Eigentum. Ja, das ist der Typ. Huch, ne, mich wollte ich nicht flippen. Ich halte die Karre oben. Es ist doch kein Volleyball hier. Ach, shit, die Marshalls. Ach so, die Cops. Oh, die flippe ich so weg, die Cops. Achtung, Achtung. Boom. Ja, ich sage ja. Cops wegflippen ist mein, mein Hobby. Ups. Und... Ist hier rausgefliegen. Noch mehr? Kein Problem. Okay, Leute, wir müssen performen, sonst wird das nichts. Yes! Dia. Dia. Das ist der Damn. Sounds like the drivetrain overheated. Guess it wasn't designed with you in mind. Was ist das? Haben wir doch schon direkt Platz. Kann man schon was mit arbeiten. Marshall's down, but they'll be back as long as Bland owns the deed to the property. Then let's get him to sell. After this? Not likely. Then we'll shake him down and make him hand it over. The idols used to do stuff like that all the time. Good call. Kev, you're with me. So, wir müssen jetzt einfach nur diesen Mogul davon überzeugen, dass er uns das verkauft. Kann eigentlich so schwer sein, oder? Bland hier. One sec. Mr. Mayor. Been an honor talking. Sounds like he's at City Hall. All right, who's this? Mr. Bland. I'm calling to take that old mission church off your hands. Huh? Wait, are you the asshole who just wrecked my demolition site? Listen, fuck. Now that you set foot on one of my properties again, I'll make sure you can't buy so much as a tool shed in this town. Well, that was uncalled for. Eh, let's go take his ass for a little ride. Ja, ist jetzt nicht gerade netteste, aber okay. Is that him in that car? Mm, same dickish face as the billboards. Easy. Steigen wir doch einfach mal in sein Auto. Just leave the keys. Hallo, Mr. Blaine. Hi there. Me again. You're gonna make this easy and give me the deed to the church? <lacht> Was die Devil denken muss. You go fuck yourself. Bad answer, John. I hope you don't get car sick. Let's show this shitbag a little Santo Eliso drift. So, und jetzt müssen wir ein paar äh, Sachen machen, damit der Typ Angst kriegt. Indem wir einfach ziemlich verrückte Drifts machen, aber wir dürfen dabei nicht zu langsam werden, sonst haut er uns aus dem Auto ab. Ja, der Klassiker. Oh, kann man eigentlich relativ simpel machen, wenn man einfach hier auf der Stelle die ganze Zeit driftet. Die dauert das auch nicht so lang. Are you crazy? Yeah, John, we are. Now give us the deed. No way. Okay. Guess we're gonna have to play hardball. Okay. Der Herr möchte uns die Urkunde für das Grundstück nicht geben. Wie wäre es, wenn wir auf der Autobahn fahren? Und ihm da mal ein bisschen Angst machen. Ich komme von dahin da wieder hin. Huch, nein, nicht das Auto flippen. Oh Gott. Gott sei Dank fahrt er nicht so schnell ab. Komm ich von hier auf die Autobahn? Ja, mehr oder weniger. Hm, aber hier kriegt er keine Angst vor, auf die Gegenfahrbahn. Schau mal, wie die Autos ausweichen. Das ist interessant, oder? Dass die allerdings vor mir wegspawnen, ist mir neu. Das hatte ich auf der Playstation nicht. Hm. Interesting. Das ist, wie du Business machst? Das ist richtig, Mann. Wir sind lokal. Nur gib uns das Deed. No. Yes, the ride's not over yet. Er will die, er will die Urkunde immer noch nicht rausrücken. Muss man ihm lassen, also. Er ist nicht leicht zu beeindrucken. Oder eher einzuschüchtern. Aber glaub mal. Das werden wir schon noch toppen. Wir wären mit so einem fetten Sprung hier. Oh boy. Oh, ich habe eine Idee. Warte. Okay, wir vollführen Sprünge. 
Wir machen dabei noch eine Barrel Roll. Wenn er da keine Angst kriegt, weiß ich es auch nicht. Falls das überhaupt geht. Wenn wir einfach so eine Barrel Roll machen. Und, oh, nope, aber ein 360. Und das würde zumindest gehen. Okay, ein Barrel Roll müssen wir ein bisschen anders machen. Was überhaupt funktioniert. Huch! Oh, das war ein Grabstein. Ein ziemlich starker. Junge, oh, Junge. Sieht zwar trotzdem super aus, aber nicht ganz das, was ich wollte. So, nicht der richtigen Schanzen. Oh, wait, die Schanze. Warte, 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 warte. Die Schanze ist gut für eine Barrel Roll. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Verdammt, okay. Verdammt. Weiß nicht, das richtig aus. Aber wir haben es geschafft. Äh, gibt uns die Urkunde endlich. So, einfach rausgelassen. Prima. Ja, eigentlich ganz guter Tag, ne? Ready to head home? Home? I like the sound of that. Ooh, I'm gonna post about it. Yada yada da, yada da da da. Hashtag take me to church. Hashtag new digs in this. Hashtag. Yeah, yeah, the hashtags. And post it. Oh look, I already got a like. Seriously? How many followers do you have there? DJ Kev has his fans. Alles klar, Kev. Ich lasse das mal so stehen, ne? Den ganzen Shit. Yes, I won. Mit dem ganzen Shit bin ich raus. Zu Hause. Ein bisschen unkonventionell geparkt, aber geparkt. <lacht> so, Marshall moin. You get the deed? Yep, we got the dude's whole briefcase. Let's get inside. You got the keys? Keys? No, just the briefcase. No problem. I'm sure I can get in through a window or something and open it up. Ja, das ist natürlich ganz toll gelaufen. Keine Schlüssel, just Schlüssel, aber das macht nichts. Irgendein Fenster wird schon uh, offenbar. Whoa, calm down, Dad. Do you know how much a door costs? We own this place. We have to pay for that shit. Das stimmt. Das ist jetzt unseres, was wir kaputt machen. Ja, müssen wir auch bezahlen, wa? Nina was right. This place is awesome. Ja, das ganze Grundstück ist insane. Hey, check it out. Cool graveyard. Yeah. Hang on, I'm getting a call. Oh shit! You better hear this. Hi, Kevi. We saw your post. Congrats on the new dicks. We adore your takedown of that gentrifying dick. Who is that? The collective. The idols want to throw you a housewarming party. Fuck. Their parties get violent. No thanks. I wasn't asking. Duh. <laughs> See you soon, Kevin. Uh, I'll get the door. Hang tight. Also. Ähm, ja, das kommt davon, weil du jeden Scheiß immer auf Social Media postest, Kevin. Jetzt wissen die, wo unsere Bude ist. Jetzt kommen die und wollen uns auf den Schnauz hauen. Ganz toll. Oh, ja, und die sind auch schon da. Herzlichen Glückwunsch. Have you seen what's in this briefcase? Oh, Not now, sick. Eli. Get inside. And maybe revisit your stance on guns. Natürlich wie immer, nicht zu wenig. Aber die Mission war zumindest mal wieder... Du ganz abwechslungs äh, ganz abwechslungsreich, so, aber sie endet am Ende trotzdem in einer massiven Schießerei. Bin noch da. Oh boy. Äh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber okay. Können wir auch einfach das vom Motorrad so machen? Oh ja, das war ein schöner Okay, vom Motorrad. Warum nicht? I'm coming, Kev. Ach so. Von hinten greifen die auch noch an. Easy level up. Let's go. Das war schon ein harter Knochen. Ah. 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 
Spikes sind echt hart gefährlich. So, wir Zeit. Oh, wait. Hier, nimm mal hier, Granate und bitteschön. Schade, hätte ich gerne kombiniert mit dem Motorrad, hat aber nicht funktioniert. Wäre aber geil gewesen. So, und die schnappe ich mir allerdings auch. So, jetzt kommt mit dem... Close, aber nicht ganz einfach. Ich kann noch mal. Das ist ganz gut wie diese Schildtypen. Huch! Oh, okay, das war ein massiver Bug. Das war kurz die T-Pose. Holy shit, habe ich hier viele Bugs. Wow. Das. Das ist Das hätte ich das schon gesagt. Ich bin immerhin Mr. Bug. Aber vielleicht passiert es auch einfach nur im Stream. Kennt man nicht. Das ist natürlich sehr auffällig. Dass man das, dass man das nur auf der Xbox Alter, wie viele noch? Hier! Viel Spaß! Ja, aber das war auf jeden Fall cool. Das gab auch, das war auch ein Challenge-Ding. Da sind auch gar nicht mal wenige hier. Und den Chef hier aufschnappen. Das geht nicht, wie lange der Schild hat, ne? Okay, den, den Finisher kannte ich noch gar nicht. Ich glaube, jetzt das nicht funktionieren. Hell of a housewarming. Guess all that's left to do is check out the new digs. Yeah, okay. Dead bodies notwithstanding, this place is pretty great. Right? There's a lot of potential here. A lot of work to do, but still. We're actually gonna do this, aren't we? You got damn right we are. Okay. Na schau mal an, was wir hier haben. At least we've got a cool logo. I'll take it off the whiteboard. We need a name. The Saints. We call ourselves the Saints. Oh, ich liebe die Szene, wie sie dann da steht mit den Flügeln und sagt, dass wir die Saints sind. Das ist cool gemacht, ey. Die Saints sind geboren, die Geburtsstunde eines Imperiums, der Anbruch eines neuen Zeitalters. Wir haben damit das Hauptquartier der Saints äh, freigeschaltet. Wir haben eine Garage und Waffenlager jetzt am Anfang und es ist halt noch eine Bruchbude. Und die wird dann im Verlauf des Spiels immer krasser und wird immer weiter ausgebaut. Und die kann man dann noch customizen und so einstylen, wie man Bock hat. Sehr, sehr, sehr cool gemacht. Außerdem ist der Ausblick hier auf die Stadt eigentlich ganz nett. Santo Eleso. Sehr, 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 sehr cool. Ab hier beginnt das Spiel quasi. Also die ersten drei Stunden waren sozusagen nur Prolog. Ja? Äh, hier, hier beginnt die, die ganze Reise dann. Und äh, ja, ich würde sagen, weil ich natürlich äh, sehr gerne den äh, Rest dieses wundervollen, wundervoll, ja, nicht einen falschen Hals bekommen, äh, dieses Spiels äh, natürlich sehr gerne mit einem wachen Chat erleben möchte. Und... Äh, wenn wir dementsprechend jetzt um 3 Uhr nachts dann auch mal ähm, Feierabend voll machen. Das waren die ersten drei Stunden. Ihr habt meine ehrliche Meinung auf Twitter gelesen. Hoffentlich. Ihr habt die ersten drei Stunden gesehen, wie actionreich es ist, wie technisch veraltet es ist, aber wie sehr es trotzdem Spaß macht, weil es halt einfach gutes Popcorn-Entertainment ist. Und wenn man genau nach dem sucht, dann wird man auch Spaß mit dem Spiel haben. Wenn man etwas mehr möchte, dann wird man wahrscheinlich enttäuscht werden. Aber, wie gesagt, da ich weiß, was ich bekomme, werde ich, äh, habe ich Spaß damit, hatte ich Spaß damit und werde weiter damit Spaß haben. Wir sehen uns dementsprechend am äh, Mittwoch, Mittwoch wieder mit Saints Row, weil wir morgen einen anderen Spezialstream haben mit Special Guest und unsere Saints Row Reise geht dann am Mittwoch.
Kleine Randinfo noch für alle, die nicht so krass auf dem Discord aktiv sind und dementsprechend nicht wissen, was hier los sind. Ich habe jetzt die ersten drei Stunden auf meinem eigentlichen Main-Kanal hochgeladen, wo ich eigentlich die Let's Plays nicht mehr hochlade. Das habe ich aber auch nur getan, weil ich heute am Release-Tag, am Dienstagabend, nicht Saints Row spiele und das vielleicht sehr viele Leute verwirren könnte. Deswegen lade ich das jetzt lieber hier auf dem Kanal hoch, damit auch jeder weiß und auch sehen kann, wie die ersten drei Stunden von Saints Row sind. Dieses VOD wird wieder verschwinden, sobald die anderen fertig sind und die dann wieder auf dem VOD-Kanal landen. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, alle VODs, alle Let's Plays sind auf einem anderen Kanal. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung.